السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تشصى عجائبها ولا تسام على الكثار بالسأم إن تتلوها خيفة من حر نار لضا عطف أتحر لضا من وردها الشبم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آدرنية رايا سيدة ورغلية أستاذ ماري پنڈی دن مارے مانیا سخو درن مارے سخو دری مارے سخو تکڑے بشد دا رمضان لے نلر پاگلی بشد دا قرآن پڑکن ندنی منڈی نملی ورنگی وندنم نیکی وکن ندنم آیا Allah sama yang engkau, nama orang nombin deh, macam tu karma engkau lu deh, si gar ya dek, karena mai Allahu si keri kumara gatte. Isudar amalanil, pedikkan na arivo gada lelam. Jiwida til prayoga wal keri cie. Paratrika moksham saade makan na ridiil, ulkullanum. Matulah work pagarti kurukanum Allahu taufiqun al gumara gatte. Abi onnya raya, marhum T C Ustad Allahu awal tadaraja utar utaram yurti kurukumara gatte. Nampalai parayunna Quran Sharifinde, bishadigar nangal ya kya nangal ellam. Awal tadah halaratilek Allahu Subhanahu wa Taala itti kurukumara gatte. Abreyum Nampaknya ustaz umar, saudara tukar, muhibbi ingat, kurumbakar, segala beri. 
അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗീയ രാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് അമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കേണ്ട നേരമാണ് റമദാനു ഷെരീഫ് ഒറ്റ കാര്യം ആമുഖമായി ഉണർത്തി ഓതിവെച്ച ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും ഖുർആാനിൽ പഠനം നടത്തുന്ന വലിയ ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദാറസത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന ഒരു പണി ഖുർആൻ പരസ്പരം ബോധിക്കേൾക്കുക ഗുരുവര്യർ ശിഷ്യർക്കും ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുവിനും ഓതിക്കൊടുക്കുക എന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പണി പഴയകാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ അതിന് ഹിസ്ബുൽ ഖുർആൻ എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിക്കും അത് ഏറ്റവും അധികം നടന്നത് വിശുദ്ധ റമദാനിലാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ കാണാൻ എല്ലാ രാത്രിയിലും വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലഹി സ്വലാം വരുമായിരുന്നു വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ കാന ഇതാരിസുൽ ഖുർആൻ ഫിക്കുല്ലിലൈലത്തിമിൻ റമദാൻ റമദാനിലെ ഓരോ രാത്രിയിലും മുദാറസത്തുൽ ഖുർആൻ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഓദിക്കൊടുക്കുക തിരിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മതങ്ങളും ഓദിക്കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അത് എടുത്തുപോയി എന്നത് സങ്കടകരമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി ഖുർആൻ പഠിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഓതി പഠിക്കാനും ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിക്കാനും രണ്ടും നമ്മോട് നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് ആ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് പകരം റമദാനു ഷെരീഫിലെ പതിവായി വന്നിരുന്ന ഹിസ്ബുൽ ഖുർആാന് സൗകര്യമുള്ള സമയമായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലത്ത് റമദാൻ കുട്ടികൾക്കൊന്നും സ്കൂളില്ലാതെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കിട്ടിയപ്പോ അത് മുതലാക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അധികം ആളുകളും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ദുഃഖകരമാണ് ഓരോ നാട്ടിലെയും മഹല്ലു കമ്മറ്റിക്കാർ നല്ല ജാഗ്രതയുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നടത്തുന്നതിന് ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങിയവരാകണം താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം ചെലവുകൾ ആരും നോക്കേണ്ടതില്ല ദീൻ നടത്തുന്നിടത്തുള്ള ചെലവെല്ലാം അള്ളാഹു തരും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബദിരിയങ്ങൾ ആണ്ട് നേർച്ച എത്ര വിശാലമായിട്ടാ നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ വരെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൾക്കാരെ കയ്യിലൊന്നും പണല്ല ദീനിന്റെ ഒരു ഹിതമ നടത്തുന്നതിന് അള്ളാഹു താല ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ തോഫീക്ക് നൽകി അത് സുഗമമായി നടക്കും നേരത്തെ സെയ്ദ് അവർകൾ പറഞ്ഞില്ലേ കടബാധ്യതയുണ്ട് കോളേജ് പൂട്ടൂല ദർസും സ്ഥാപനങ്ങളും പൂട്ടൂല അതെങ്ങനെ നടക്കും ഉദാരമതികളും പലരും സംഭാവന നൽകി വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങും കടം എന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ലല്ലോ കടം എന്നുള്ളത് ഒരു ബാധ്യതയാണ് കടം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞത് കടത്തിന്റെ മഹത്വ അറിയിക്കുന്നത് കടം കൊടുക്കൽ സ്വതക്കയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ആശ്വാസത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കടം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തിരിച്ചു തരുന്ന ആളുകൾ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ നിലക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പഠനം ഒരു ബാരിച്ച ബാധ്യതയാണ് എന്ന നിലക്ക് ഒരാളും നിർത്തേണ്ടതില്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന മാല്യമിന് എത്ര ശമ്പളം കൊടുക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണെങ്കിലും കുറവാണ് എത്ര ഓരോരുത്തരെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം കുറവാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം കുറവാണ് മൂലൊരു തുടക്ക ദിവസം തന്നെ ശമ്പളം കൂട്ടാൻ വന്നതാന്ന് പറയും പലരും അങ്ങനൊക്കെ പറയാ മഹാരഥന്മാർ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് 
സന്തോഷം കൊണ്ട് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ മാല്യമുകൾക്ക് നൽകിയത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊന്നും അല്ല വളരെ കൂടുതലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ നന്നായി ഖുർആാൻ ഓതുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ സ്വന്തമായി അവിടുത്തെ മധുഹബിൽ നമുക്ക് വേറിട്ട് തന്നെ കാണാം ആ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റബി അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് മകൻ മുഴുവനായി വീട്ടിൽ വന്ന് ഓതിയപ്പോൾ മഹാനവർകൾ അത് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിനെ വിളിച്ച് അൽഫു ദിർഹം ആയിരം ദിർഹം കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഇപ്പൊ തരാനുള്ളൂ ഇന്നലത്തെ അൽഫു ദിർഹമല്ല ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ആയി പോയ ആയിരം അല്ല കുറെ മുമ്പ് നമ്മൾ കൂട്ടണം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ആളല്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റബി അള്ളാഹോൻ അന്ന് ശമ്പളം കൊടുത്തതല്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഹതിയയാണ് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥനെ വിളിച്ച് എന്റെ മകൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയപ്പോൾ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധമായും പറഞ്ഞ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അതൊക്കെ നമ്മളെ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട് ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്റെ മകൻ നന്നായി ഒന്ന് ഓതാൻ ഉസ്താദെ നിങ്ങളല്ലേ കാരണം എത്ര നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയാലും അത് അധികം പറയാനല്ല ആയിരം ദൃഹമാ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആരോ കൊടുത്തോ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോ ആ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിന് ഒരു നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ആരോ കൊടുത്തു ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ആരോ കൊടുത്തു ഒരു സൽക്കാരം കൊടുത്തു ഒരു ആയിരം റുപ്യ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ മറ്റേ ദീർഘമാ നമ്മളെ കണക്കിന് ഇഞ്ഞും കൂട്ടണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഖുർആൻ പഠനം ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കൂടേണ്ടതുണ്ട് മിക്ക ആളുകൾക്കും ഖുർആാനോത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ നന്നായി ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഷെരീഫ് കേൾക്കൽ പഴയ കാലത്തൊക്കെ റമദാനിലാണ് ഉസ്താദ് അന്ന് മൂന്നും നാലും അഞ്ചൊക്കെ പേജ് ഒരുമിച്ച് ഓദിത്തരും അന്നത്തെ ഹിസ്ബ അങ്ങനെയാണ് അതിന് റമദാനെ ഒഴിവുണ്ടാക്കാം ഈ റമദാനിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ സെക്ഷനാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടികളൊക്കെ ആ ഓതി അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഉസ്താദിന് ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഓത്ത് ജിബിരി അലഹി സ്വലാം കേൾക്കുന്ന ഒരു സമയം റമദാനിലാണ് അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും തങ്ങളുടെ ഓത്ത് കേൾക്കാൻ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം നിൽക്കാറില്ല തങ്ങളോട് ഓതേണ്ടതില്ല ചുണ്ടനക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന തങ്ങളിങ്ങനെ മറന്നു പോകും എന്നൊരു ആശങ്ക വേണ്ട ഓദിത്തരും രണ്ടാമതൊന്നും ഓതാൻ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടി വരുമോ വരൂല എന്നാ ഓതിയിട്ടൊന്ന് തെറ്റുതിരുത്തൽ പ്രക്രിയ അതും വേണ്ട കാരണം അങ്ങയുടെ കൽബ് അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു തേല നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓർമ്മ ശക്തി അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു തേല നൽകിയിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉയർച്ച അനിർവചനീയമാണ് ആർക്കും അത് വിശദീകരിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മഹത്തായ കൽബിലേക്ക് പകർന്നു തരുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിൽ നിന്ന് തങ്ങളങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ സുബൂത്തായി പോയി പിന്നെ ഓതി കൊടുത്താൽ മതി ആവർത്തിക്കാതെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി വായിക്കാതെ എഴുതി പഠിച്ച് ശീലിച്ച് അഭ്യസിക്കാതെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാ തിരിച്ചൊരു ഓതി കൊടുക്കുന്ന സമയം അത് റമദാനിലാണ് അപ്പൊ റമദാൻ ഷെരീഫിൽ ഈ വർഷത്തെക്കാളും സൗകര്യം കിട്ടും അടുത്ത വർഷം സ്കൂൾ ഒഴിവ് കിട്ടും അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോ കുറെ ആദ്യം മുതൽ മെയ് കുറെ ആദ്യം മുതൽ നോമ്പ് തുടങ്ങും അപ്പൊ എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹിസ്ബ് ഉസ്താദുമാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ ഓതണം ആമുഖമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുദാറസത്തുൽ ഖുർആൻ നടക്കേണ്ട മാസമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ അതിന് വലിയ ഷറഫുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ നേരെ നേർക്കുള്ള ഇറ്റിബ ആണത് ഉസ്താദ് ഓത ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് ഓതി കൊടുക്കും ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഓതുന്നു തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അത് ഒരു റമദാനിൽ മാത്രല്ല ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വന്നത് 
എത്ര റമലാനു ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തിനിടക്ക് ആ റമലാനു ഷെരീഫിലെല്ലാം ജിബിലി അലഹിസ്സലാം അങ്ങനെ വന്ന് ഓതിക്കൊടുത്തു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമതും ജിബിലി അലഹിസ്സലാമിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആ സന്ദർഭം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് പരിഗണിച്ച് മുദാറസത്തുൽ ഖുർആൻ വേണം ഖുർആൻ പഠനം കാര്യക്ഷമമാക്കി എടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആദ്യ അഞ്ച് സൂക്തങ്ങളാണ് ചുരുങ്ങിയ നിലക്ക് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് വിശദീകരണം ധാരാളം അർഹിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് ആദ്യമായി മാലോകർ മുന്നിൽ മക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ആയത്തുകളാണ് അതിന്റെ തഫ്സീർ തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ ധാരാളം പറയണം അത് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതുമാണ് എന്നാലും ഒറ്റ ഒന്ന് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പറയട്ടെ റഹ്മാൻ റഹീം അള്ളാഹ് എന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ഇസ്മുകളെ കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് നേടി ബറക്കത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അതിവിശിഷ്ടമായ മൂന്ന് നാമങ്ങളാണ് ബിസ്മിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും മഹത്വമുള്ള നാമമാണ് അള്ളാഹ് എന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹ് എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ബിസ്മിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം ഷെയ്ഖ് ജെയ്നുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം അലി അള്ളാഹുനെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള ഇസ്മാണ് അള്ളാഹ് എന്നുള്ളത് അത് ഇസ്മാണോ അലമാണോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല നീണ്ട ചർച്ചയാ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്നത് അത് അലമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് നല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹുനും വിശദീകരിച്ചത് അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ഇസ്മിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് ബാക്കി ഇസ്മുകളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് റഹ്മാനായ അള്ളാഹ് റഹീമായ അള്ളാഹ് മലിക്കായ അള്ളാഹ് ഖുദ്ദൂസായ അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇസ്മുകളും ചേർത്തി പറയുന്ന അവസാനത്തൊരു ഇസ്മ് അള്ളാഹ് എന്ന അള്ളാഹ് എന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്തി പറയാറില്ല അള്ളാഹുവായ റഹ്മാൻ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അള്ളാഹുവായ റഹീം അങ്ങനെയും പറയാറില്ല അള്ളാഹ് എന്നതിലേക്കാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചേർത്തി പറയാറുള്ളത് ഇവിടെയും ആദ്യം മുന്തിച്ചത് അള്ളാഹ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹ് എന്ന ഇസ്മു കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കും പേര് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല വലവ് തൻ മത്സര ബുദ്ധിക്ക് പോലും അങ്ങനെ ആരും പേര് വെച്ചിട്ടില്ല റഹ്മാൻ എന്നത് അങ്ങനെയല്ല റഹ്മാൻ എന്ന് പേര് വെച്ച ആളുണ്ടായിരുന്നു യമാമയിൽ റഹ്മാൻ എന്നാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കസാബിനെ അന്നാട്ടുകാരായ അവനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ വിളിച്ചിരുന്നത് റഹ്മാനുൽ യമാമാണ് അലി റലി അള്ളാഹു അതിന് തിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ട് അലി റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു റഹ്മാനുൽ യമാമാന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഷെയ്ത്താനുൽ യമാമാന്നാ പറയേണ്ടത് കനക്ക് അള്ള പ്രവാചകനല്ലേ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ റഹ്മാൻ എന്ന വളരെ വിശാല അർത്ഥമുള്ള ഒരു വിശേഷണം എങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കും അതൊരു നിലക്കു യോജിക്കൂല ആ മുസ്ലിമത്തുൽ കസാബിനെ പുകഴ്ത്തിയിട്ട് അവര് പാട്ടുപാടി മുസൈലിമയോട് പറയാണ് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബാപ്പക്ക് പിറന്ന മോനെ വല്ലാത്ത മഹത്വം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മേലെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ യമാമയിലെ റഹ്മാനാണ് ലാസിൽ റഹ്മാന നിങ്ങൾ യമാമയിലെ റഹ്മാൻ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അലീബിൻ അബി തലിബ് അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല പറയേണ്ടത് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പറ്റി ലാസിൽത്ത റഹ്മാനാന്നല്ല പറയേണ്ടത് ലാസിൽത്ത ഷെയ്ത്വാനാന്നാ പറയേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾ പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചു വന്നാളാണ് 
നിങ്ങളെ പോലെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ഒരാളും ഇല്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളോട് പ്രവാചകത്വം പങ്കുവെച്ച് തരാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ച ആളാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കദാബ് പകുതി രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവാചകത്വം എനിക്ക് അയാൾ വിചാരിച്ചത് എന്തോ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നാ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പിട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നാ എന്നാ മുസ്ലിമ കരുതിയത് പകുതി മേഖല എനിക്ക് അവിടെ നബി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നബി നിങ്ങളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നുബൂവത്ത് അങ്ങനെ ഓഹരി വെക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല അള്ളാഹു എവിടെയാണ് വിസാരത്ത് നൽകേണ്ടത് ആർക്കാണ് നൽകേണ്ടത് അത് നിശ്ചയിച്ചും അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് നൽകും അതെങ്ങനെ ബാധിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു അധികാര പരിധിയല്ല പദവിയല്ല ആമാമയിലെ മുസൈലിമക്ക് റഹ്മാൻ എന്ന് പേര് വെച്ചിരുന്നു ലോകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര മഴബൂതുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അള്ളാ എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നും ഇല്ല ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ എമ്പാടും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ആ ജലാലത്തിന്റെ ബിസ്മിന്റെ മഹത്വമാണ് അപ്പോ ബിസ്മിയിൽ ബിസ്മില്ലാഹിയിൽ ചൊല്ലുന്ന ആദ്യത്തത് ബിസ്മില്ല അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിൽ ബാക്കി എല്ലാ സിഫത്തുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് എത്ര ഇസ്മുകളാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നമ്മൾ പറയുന്ന അസ്മാൽ ഹുസ്നയുണ്ട് അതല്ലാതെയും ധാരാളം ഇസ്മുകളുണ്ട് ആയിരവും പതിനായിരവും അല്ല ഒരുപാട് ഇസ്മുകളുണ്ട് ആ ഇസ്മുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് മറ്റൊന്ന് അറഹ്മാൻ വേറെ ഒന്ന് അറഹീം വിശാലാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയും പരിമിതമായ അതേ സമയത്തിൽ എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും കുറവില്ലാത്ത അവന്റെ കാരുണ്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്മുകളാണ് റഹീം റഹ്മാൻ അണ്ട് ഇസ്മുകൾ ഇത് മൂന്നും അവലംബിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് വിഷയവും ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ നമ്മളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതും ആദ്യം അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം അള്ളാഹു താല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് മാലോകരോട് പറയാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഓതുക വായിക്കുക ആദ്യം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കാത് കൂർപ്പിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് മക്കയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ശബ്ദം നന്നായി കേൾക്കുകയാണ് ഈ അഞ്ചു വചനങ്ങൾ അവർ കേട്ടപ്പോൾ ഒന്നു പോലും അവർ എതിർത്തിട്ടില്ല കാരണം മനുഷ്യന്മാർക്ക് എക്കാലത്തും ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് ആ കൊടുത്തത് ഓരോരുത്തരോടും അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഓതുക ഈ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അന്ന് തൊട്ടു തുടങ്ങി എല്ലാ മനുഷ്യരും അവസാനിക്കുന്ന കാലം വരെ ലോകത്ത് നിലക്കാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് വായന എന്നുള്ളത് രൂപഭാവങ്ങൾ മാറിയേക്കും കടലാസിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് മാറി അത് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയേക്കും എന്നാലും വായന അസ്തമിക്കൂല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നിർദ്ദേശം മനുഷ്യൻ വളരാൻ ഉയരാൻ അവന് സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും വ്യക്തിപരമായും പുരോഗതി ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു വിഷയം വായനയാണ് വായിച്ചു പഠിക്കണം എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വായിക്കുക കുറെ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരും സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തിയ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക ഒരു തഫ്സീറാണ് ആ ബിസ്മി റബ്ബിക്ക എന്നുള്ള ബാഹിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെ ഏഴിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൂടി തീർത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ആകെ ഒരായത്ത് പറയണം ഇത്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്ക് അല്ലത് ഈ ഹലക്കെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്ര എന്ന് പേരിട്ടത് അവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള തീരൂല അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയും മനുഷ്യനെ അവൻ സംവിധാനിച്ചു പടച്ചു മിൻ അലക് അലക്കിൽ നിന്ന് 
ഇക്ര ആദ്യം പറഞ്ഞു വായിക്കുക രണ്ടാമതും അതാ പറയുന്നു ഇക്ര രണ്ടാമത്തതിനും നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കുക വായിക്കുക എന്നാണ് വായിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഒരു ദർശീർ ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കുക രണ്ടാമത് ഇക്ര മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കുക രണ്ടു രണ്ടാണ് രണ്ടു ഒന്നല്ല ഒന്നായി മനസ്സിലാക്കരുത് രണ്ട് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്ത ഒരേ തലക്കെട്ടിന് വിവിധ അർത്ഥങ്ങളാണ് ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയഖനികൾ അങ്ങനെയല്ലേ വായിപ്പിക്കുക ഓദിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക വേറെയും തസീറുണ്ട് വറപ്പുകൽ അക്രം നിന്റെ പരിപാലകനായ റബ്ബ് നിന്റെ പരിപാലകനായ രക്ഷിതാവ് നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ അൽ അക്രമു അത്യുദാരനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യം മനുഷ്യനല്ല അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യം സർവജീവികൾക്കും അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം അല്ലതി അല്ലമബിൽ കലം മനുഷ്യനല്ലേ അള്ളാഹു ആദ്യം എണ്ണി പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യം പറയട്ടെ അല്ലതി അല്ലമബിൽ കലം അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യന് ഇൽമു നൽകി അറിവ് നൽകി ബിൽ കലം കലം സഹായമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പേന എന്നത് അതിനൊരു ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ പടിപടിയായി മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അറിവ് നൽകി ആ അറിവ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ അവൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ രണ്ടാമതൊരു അല്ലമ വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആയത്തൊരു അല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു അല്ലമ്മ വന്നു മനുഷ്യൻക്ക് അള്ളാഹു താല തികച്ചും കൂടുതലാക്കി കൊടുക്കും മാലം അവൻ അറിയാത്ത പലതിനെയും ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൂടുതലാക്കി കൊടുക്കും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ആയത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതാണ് ലോകത്താദ്യമായി സയ്യിദുനാർ സുഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഓദിക്കേൾപ്പിച്ച അഞ്ചു വചനങ്ങൾ അഞ്ച് സൂക്തങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയല്ലേ ആ ജനതയിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും മക്കാര് മുഴുവനും അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടാതിരിക്കും വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശവുമായി വരുന്നത് ആരാ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അവിടെയാണ് വായിക്കണം എന്ന് ജനങ്ങളോട് ഓതണം പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശവുമായി തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആരാ വായന നേരത്തെ സ്വീകരിക്കാതെ പഠനം നേരത്തെ സ്വീകരിക്കാതെ സ്വീകരിച്ചവരേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല ശക്തിയിലും യുക്തിയിലും പറയാനും പഠിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ള നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ഈ വചനങ്ങൾ ഓതി കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് മക്കാർക്ക് ആദ്യമായി അത്ഭുതം കൂറിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വചനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓതുന്നത് എന്താണ് ഈ വചനങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും കടിയില്ല ആരെയും എതിർക്കുന്ന ഒരു സ്വരവും ഇതിലില്ല ഒരാളെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നതോ പരിഹസിക്കുന്നതോ ആയ ഒന്നുമില്ല തീർത്തും മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കാണുന്ന മുസ്ലിം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കാണുന്ന ആർക്കും സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുന്ന വചനങ്ങൾ ആരെയും ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ സബബുൻ നുസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ വന്ന വിശദമായ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഞാനത് ചുരുക്കി പറയാം അത് ഇക്ര ബിസ്മി പറയുന്നിടത്ത് പറയേണ്ടതായത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സയ്യിദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം സത്യസന്ധമായ ദർശനങ്ങള ഉറക്കത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങൾ ഏത് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിലും രാത്രി കണ്ടു രാവിലെ അത് പുലർന്നു അത്രയും വ്യക്തമാണ് 
ദുസ്വപ്നം എന്നത് അവർക്കുണ്ടാവുകയില്ല ദുസ്വപ്നം അവർക്ക് വരികയില്ല അള്ളാഹു താല അവരുടെ ചിന്താ ശക്തികളെ ആ രൂപത്തിൽ സ്ഫുടീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് എണ്ണിയാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നേണ്ടാവുള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടാലും ഏത് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടാലും അത് പുലർന്നിട്ടല്ലാതെ വരൂല കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവനും യാഥാർത്ഥ്യമായി പുലർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പുലരാനിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി തങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശിക്ഷകളൊക്കെ സ്വപ്ന ദർശനമായി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ അതിവിടുന്ന് തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേർക്ക് നേരെ നടക്കും പോലെ സ്വഹാബത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് എന്താണോ രാത്രി കണ്ട സംഭവം രാവിലെയാകുമ്പോ മിഥില ഫലത്തി സുബിഹി പ്രഭാതം പൊട്ടിക്കീറുമ്പോ ആർക്കും തിരിയാത്തതില്ലല്ലോ നേരം പൊളുത്തു ആ രൂപത്തിൽ ഈ സ്വപ്നം പുലർന്നിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ തങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ദർശനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി തനിച്ചിരിക്കുക അത് വലിയ ഇഷ്ടമായി എന്തിനാണ് ആ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നത് ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിൽ കൂടുതൽ ഓർക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും അതിന് ഒറ്റക്കിരിക്കൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് സുന്നത്താണ് ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ടൊരാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്ക ചിന്ത മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല എന്നേ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന ഒരാള് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ മഴയുടെ ശക്തിയെ പറ്റി ആൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ആ കാറ്റ് നൽകുന്ന ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാം ആ ചിന്തയൊക്കെ നല്ലതാണ് ഒരു ഇല കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം സൃഷ്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അതിനെടുത്ത് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചിന്തനീയമായ വിഷയങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അതിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് വാർ ഹിറ ആണ് ഹിറ ഗുഹ ഇറാ ഗുഹയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരുപാട് രാവും പകലും തങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകും സഹായത്തിനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ഹദി ജറബി അള്ളാഹ വല്ലാത്തൊരു സഹായാണ് ചരിത്രത്തിൽ മറക്കാത്ത സഹായം ഹദീജ ബി വറലി അള്ളാഹുനയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ പോകുന്ന നേരത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ശേഖരിച്ച പോകും നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷണം പോലെയല്ല പെട്ടെന്ന് ആ ഭക്ഷണമൊന്നും അങ്ങനെ കേടുവരൂല കാരണം അതിന്റെ ഉറപ്പുകൊണ്ടാണ് കേടുവരാത്ത നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ പത്തിന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോത്തിന് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ ആകുമ്പോത്തിന് നിറം മാറി മണം മാറി രുചി മാറി റക്കീഖായ ഒരു പത്തിരിയും നബിസല്ലാഹുസ്ലങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മളാണ് സുഖത്തിന്റെ സല്ലാപത്തിൽ ആറാടുന്ന ആളുകൾ മിനുസമാർന്ന പത്തിരിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് റൊട്ടി കട്ടിറൊട്ടിയാണ് തങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നത് ആ കട്ടിറൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ആഫിയത്ത് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കേടുവരൂല അപ്പൊ അത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോ കട്ടി കൂടും അതിനനുസരിച്ച് നനച്ച് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചില സാധനങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു മാസമൊക്കെ ഈട് നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കാണാം ബേക്കറിയിലൊക്കെ അതിനകത്ത് ആ രൂപത്തിലുള്ള കട്ടിയും കനമൊക്കെ അതിനുണ്ടാകും ചിലത് ഒരാഴ്ചയെ നിൽക്കുള്ളൂ ചിലത് പത്തു ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് കട്ടി കുറവുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കട്ടി കൂടുതലുള്ള ഈ ഹുബുസുമായി ചെന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടി പിന്നെയും തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആ വലിയ ജബലുന്നൂർ ഇന്നും ആളുകൾ കയറാൻ സാഹസപ്പെടുന്ന കയറിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കാണാൻ പറ്റുന്ന ജബലുന്നൂർ എന്താ സന്തോഷം കാണാനുള്ളത് അവിടെയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ് ഇരുന്ന കേന്ദ്രം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഇന്നുണ്ട് 
മത്താഫിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇരുന്ന മണ്ണിപ്പല്ലോ ഇരുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയുണ്ട് ആ പാറ ആരും എടുത്തുകൊണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അതവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു പാറക്കല്ലിൽ ഇരുന്ന് മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ വൃത്താന്തത്തിലൂടെ വിശുദ്ധമായ കാബത്തിൽ മുഷറഫയിലേക്ക് നോക്കി എന്തൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഇരുത്താണ് ആരാധനയുടെ ആ ഇരുത്തം ഹദീജ ബീവ് റതി അള്ളാഹുന്ന പ്രായാധിക്യത്തിൽ ഉമ്മമാരെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ രാവിലെ വരണം വൈകുന്നേരം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം കണ്ടറിഞ്ഞ സ്നേഹമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പലർക്കില്ല തവിനെ കൊണ്ടറിയാണ് കണ്ടറിഞ്ഞ സ്നേഹം വേണം അത് ഭാര്യക്കും വേണം ഭർത്താവിനും വേണം ഹദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹുലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പോയത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം തീർന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് അവിടുത്തെ സ്നേഹം അതിനാ പ്രായാധിക്യത്തിൽ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ബിവി ഹദീജ് റബി അള്ളാഹു അത്രയും ഉയരമുള്ള ജബലുന്നൂറിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇന്നത്തെ ജബലുന്നൂറായത് കരുതരുത് ഇന്ന് പലരും കൊത്തി പിടിപ്പിച്ച പിടുത്തങ്ങളും സ്റ്റെപ്പുകളും അവിടെയുണ്ട് അന്ന് വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാല് തെറ്റിയാൽ എവിടെയും പിടുത്തം കിട്ടാതെ താഴോട്ട് എത്തും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിക്ക് പറ്റാതെ രക്ഷപ്പെടൂല അത്രയും വലിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ബി വി ഹദീജ് റതി അള്ളാഹുന്നെ കയറി പോകുന്നു പ്രായാധിക്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ടു നേരം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അവാജ്യമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം അവിടെ എത്തി തങ്ങൾ കഴിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാല് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മഹതി അത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു സ്നേഹം ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരും അങ്ങനെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ ജോലിക്കാരനല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കുന്ന മുതലാളി നല്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കുന്നു ആ മത്സ്യത്തിനും മാംസത്തിനും നല്ല വിലയുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ സഹധർമ്മിണിയായ ഭാര്യയും കുടുംബവും വളരെ അധികം പാവപ്പെട്ടവരാണ് അവർ കഴിയുന്നത് നീ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ പകുതി രുചി പോലും അവർക്കില്ല അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മത്സ്യമില്ല എങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കഴിവനുസരിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവർക്കും അതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് നിന്റെ വക്കൽ നിന്നൊരു സ്നേഹമാണ് നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവർ കുടുംബത്തിനും അത് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പട്ടിണി കടന്നിരുന്ന പല നേരത്തും ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പും ശേഷവുമായി ഫാത്തിമ ബീബി റബി അള്ളാഹുനക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് കാണാം അത് കുടുംബത്തോടുള്ള വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് നമ്മളും അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹുന്ന ആ മലമുകളിലേക്ക് അത്രയും തവണ കയറി കയറിയത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഭാഗ്യം മഹതിക്ക് കിട്ടി എന്തൊക്കെ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പം ഉദൂ ചെയ്ത മഹദി ബീവി ഹദീജയാണ് ഹദീജ് റലി അള്ളാഹുന്നെ ഒരിക്കൽ വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഉദു എടുക്കുന്നത് കാണുന്നു ഇതെന്താ പരിപാടി എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായി തങ്ങളോടൊപ്പം മുതു കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരിക്കൽ വരുമ്പോ നിസ്കരിക്കാം ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു നിസ്കാരാണ് ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഫർദ് നിസ്കാരല്ല സുന്നത്ത് നിസ്കാരം സുന്നത്ത് നിസ്കാരാണ് ആദ്യം വന്ന് ഫർദ് പിന്നെ യാഹൽ മുസമ്മിലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഫർദ് നിസ്കാരം ഉണ്ടായത് തഹജു നിസ്കാരം കൊണ്ടല്ലേ കൽപ്പിച്ചത് സുന്നത്തല്ലേ അത് ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇത് നിസ്കാരം സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയും തങ്ങൾ അതിന്റെ രൂപം എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തങ്ങളോടൊപ്പം നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ മഹദി ബി വി ഹദീജ റബി അള്ളാഹുന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ 
സന്തോഷങ്ങളും കിട്ടിയത് ആ മല കയറിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ തങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ദുബായിന് ഇജാബത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ എമ്പാടും സ്ഥലങ്ങൾ ദുബായിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതുണ്ട് അതിൽ മഹാരഥന്മാർ എണ്ണിപ്പടിപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊന്നും പ്രത്യേക അലാമത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലതും ആകാൻ ചാൻസ് പറയാറുണ്ട് ആൾക്കാർ പല രൂപത്തിൽ പൊത്തുകൾ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഹിറാഗുഹ അങ്ങനല്ല അതിന് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാഹസപ്പെട്ട അങ്ങോട്ട് കിടന്നാലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ ഇരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഇടത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിച്ചു ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ എന്തൊരു മഹത്വമാണ് അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ പോകാത്ത ആളുകൾ പോകാൻ ആശിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങൾ പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിലീൽ അലഹി സ്വലാം വന്നു പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വന്നതല്ല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്ക വന്നപ്പോൾ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓതുന്ന ആളല്ല ഓതുന്ന ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല ശരിയാണ് അപ്പോൾ ജിബിലീൽ അലഹി സ്വലാം എന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടി പിടിച്ചു എന്നെ ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചു പ്രയാസം വരുത്തി വിഷമണ്ടാക്കാനല്ല മലക്കൂത്തിയായ ഒരു ഭാഷ തങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറാനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ചില വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് നൽകാനും അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു മാർഗമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇൽമ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഈ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് തങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം നൽകിയ ഒരു മാർഗം കഷ്ടപ്പെടുത്തി പ്രയാസപ്പെടുത്താനല്ല അത് അള്ളാഹു തല പറയൂലല്ലോ ആ നിലക്ക് ഒന്ന് അണച്ചുകൂട്ടി പിടിച്ചു അങ്ങനെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അപ്പോഴും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓതുന്ന ആളല്ല രണ്ടാമതും അങ്ങനെ കൂട്ടി അമർത്തി പിടിച്ചു പിന്നെയും ഓതാൻ കൽപ്പിച്ചു പിന്നെയും ആ പിടുത്തം വിട്ടു മൂന്നാമതും അങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചു മൂന്ന് അവസ്ഥകളും വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും വിശദീകരണം അല്ല എന്താണ് മൂന്നിൽ ചുരുക്കാൻ കാരണം മൂന്ന് സമയത്തും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയത് ഒരേ രൂപമല്ല ഒരേ ഭാവമല്ല വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളെ തങ്ങൾക്ക് നൽകി തങ്ങളിൽ അത് ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മലക്കുകളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ഉണ്ടല്ലോ തങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാനാണോ അല്ല പിന്നെയോ മലക്കൂത്തിയായ ഒരു ഭാഷയും മറ്റുള്ള നബിമാർക്ക് നൽകിയത് പോലെയല്ല തങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ നൽകാനിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള നബിമാർക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് പലകകളിലായിട്ടാണ് ൗറാത്തുമായി വന്നപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിക്കുന്നത് കണ്ടു ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കയ്യിലുള്ള തൗറാത്തിന്റെ പലകകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചു നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആറു നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ തലക്ക് കൂട്ടിരിപ്പെടുത്താൻ പിടിച്ചു തലയും താടി ഒന്നായിട്ട് വേദനുണ്ട് ഹാറു നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തലയും താടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കല്ലേ വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിർദ്ദേശം ജനങ്ങൾ എങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇതൊന്നും അല്ല മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച നമുക്കോട് പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഇലാഹ് ഇതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അവര് പറഞ്ഞു ലൻ അബ്രഹ അലഹി ആക്കിഫീന മൂസ മുസാനബി മടങ്ങി വരുന്നവരെ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാഫിരിക്കാം വന്നിട്ട് തീരുമാനാക്കാം പിന്നെയും ഞാൻ അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താതിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കും ഞാൻ അത് പേടിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് 
ബനു ഇസ്രായേലിൽക്കിടയിൽ ചേരിതിരി ഉണ്ടാക്കിയോ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ എന്നൊരഭിപ്രായം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി തിരിക്കാതെ വന്നോട്ടെ നിങ്ങൾ വന്നോട്ടെ വന്നിട്ട് തീരുമാനമായിക്കോട്ടെ ഇത് നിർത്തിയത എന്നാ ശരി സാറല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ എന്റെ ആ ഗൗരവം കൊണ്ട് പിടിച്ചതാണ് അപ്പൊ തൗറാത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പലകയില ഇഞ്ചിയിൽ അതും ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിലാണ് ജബൂറും അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിൽ ഇറക്കപ്പെട്ട കിതാബല്ല നമ്മൾ വിഷയം മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം ഇങ്ങനെ അണച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ചു ആ അണച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ചതിൽ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ ഹജല്ലസ് കലാനി റലി അള്ളാഹുനും മറ്റു മഹദ്യത്തുകളൊക്കെ എത്ര വിശദീകരണങ്ങളാണ് നൽകിയത് ആ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും എണ്ണി പറയുകയല്ല കൂട്ടത്തിലൊരു വിഷയം പറയാ അതിലൊന്ന് അഥവാ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും അവതീർണമായ രീതിയിലല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പേജിൽ അള്ളാഹു എഴുതി കൊടുക്കല്ല ഒരു പേപ്പറിൽ അള്ളാഹു ഓരോ സമയത്തും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരു പത്രിക സമർപ്പിക്കലും അല്ല അവിടുത്തെ കൽവിലേക്കാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പകർന്നു നൽകുന്നതും ഇറങ്ങി വന്നു എങ്ങോട്ടാ വന്നത് അലാ കൽബിക്ക തന്നത് എങ്ങോട്ടാ നബിയെ തങ്ങളുടെ കൽബിലേക്കാണ് അത് തങ്ങൾക്ക് മറ്റു അമ്പിയ മുർസലികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടൊരു വിശേഷണമാണ് കൽബിലേക്ക് അള്ളാഹു അവന്റെ കലാമ പകർന്നു നൽകിയ ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് അതിനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആ പിടുത്തം വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓതി കൊടുത്തപ്പോൾ തങ്ങൾ ഓതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് അതുമായിട്ട് തങ്ങൾ മടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട സവിധത്തിലേക്ക് ചെന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പേടിച്ച് വരച്ച് നമ്മളൊക്കെയുള്ള ഒരു പേടിയും പറയും അല്ലാതെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത് പേടിച്ച് വരച്ച് എന്ന് ഹദീത്തിൽ കണ്ടാ തന്നെ നമ്മളെ ദോ ശബ്ദം കേട്ട് പേടിച്ചു പോകും പോലെയല്ല കാരണം അത്തരത്തിൽ ദുഷ്കരമായ ഒരു അവസ്ഥയല്ലോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമതങ്ങൾ പിന്നെ ഇതെന്താണോ വലിയ ഭാരിച്ച ചുമതലയാണ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വചനങ്ങളാണ് പിന്നീട് ജനങ്ങൾക്ക് ഓതി കേൾപ്പിക്കാനുള്ളത് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു താല ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു മഷിരിക്ക് മഹരിബിന്റെ ഇടയില് അവിടുത്തെ ചരകുകളെല്ലാം വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന രൂപം കണ്ടു ഇതെല്ലാം കൂടിയായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു റജുഫാട് അതല്ലാതെ മറ്റെന്തോ കണ്ടിട്ട് മറ്റെന്തോ വിഷയങ്ങൾ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഇനി ആ പേടി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഷമത്തിലല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അടയാളങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അജാഇബും കണ്ട് ഉള്ളിൽ വന്ന ഉൾഭയം കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പുതപ്പിട്ടു തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പുതപ്പിച്ചു എല്ലാവിധ ഭയവും നീങ്ങി ഹദീജർ അലി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നടന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇബിരി അലൈഹി സ്വലാം വന്നു ഓതാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ മാ നബി ഖാരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്നെ അണച്ചു കൂട്ടി പ്രതികരിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും തവണ ആവർത്തിച്ചു ശേഷം അഞ്ചു സൂക്തങ്ങൾ ഓതി തന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ബി വി ഹദീജർ അലി അള്ളാഹുന്ന സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്ക് നൽകി വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഉടനെ മഹതി പറഞ്ഞു കല്ലാ അബിഷിർ 
തങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു തങ്ങളെ കൈയ്യയ്ക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും തങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല ഒരു വിഷയത്തിലും തങ്ങൾ അള്ളാഹു കൈയ്യയ്ക്കുകയില്ല കാരണം ഇന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിധ മഹിതമായ മൂല്യങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വെച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണമാണ് ആദ്യം എണ്ണി പറഞ്ഞത് ഇന്ന കല തസുലു റഹീം അവിടുന്ന് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന നേതാവാണ് ഒരിക്കലും കുടുംബ ബന്ധം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലം മുറിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഷറഫുള്ള ഒരു വിഷയമാണത് ഇന്ന കല തസുലു റഹീം തങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് വല്ലാത്തൊരു മഹത്വമാണല്ലോ അത് വർത്തമാനം എപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും സിദുഖാണല്ലോ തങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യം മാത്രമല്ലേ തങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് വത്തഹമ്മിലുൽക്കല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കനം കുറച്ചു കൊടുക്കുന്ന നേതാവാണ് സത്യമാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും തരണം ചെയ്ത് ആ സത്യത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആ മാർഗത്തെ പിൻബലം ചെയ്തു കൊടുക്കാനും തങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു എവിടെയും ഒരു സത്യമായ വിഷയം വരുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിൽ തങ്ങളെ നിലപാടാണ് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും എന്നൊരു പേടിയോടെ തങ്ങൾ പിന്തിരിയാറില്ല ഇതൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുമായി ഹദീജബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു ഹദീജബിഹയുടെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരന്റെ മോനാണ് നേരത്തെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കി പഠനം നടത്തിയ വിവരമുള്ള ഒരു ആള് കൂടിയാണ് വറക്കത്ത് ബിനോഫൽ ഒരു സാധാ ആളല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അറബിയിൽ എഴുതിയെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്കത് വിവരം കൊടുക്കുന്ന അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിച്ച ആളായിരുന്നു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഞ്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരം കൊടുക്കുകയും അറബിയിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന വറക്കത്തു നൗഫൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നതും മോദിക്കൊടുത്തതും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത ഒരു ദൈവദൂതനാണ് നിങ്ങൾക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സന്ദേശവും നല്ല സന്ദേശമാണ് തുടർന്ന് കുറെ സംസാരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്ബിയെ നിങ്ങൾ തീർത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ടതില്ല വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാ നിലക്കും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി വരുമ്പോ രഹസ്യ പ്രബോധനം കഴിഞ്ഞ് പരസ്യ പ്രബോധനം തുടങ്ങുമ്പോ പലരും നിങ്ങളെ എതിരാളികളായി വരും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും നീ നാട് വിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വക എല്ലാവിധ സഹായവും ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന ആ വചനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ വറക്കത്ത് ബിനോഫലിന് ഭാഗ്യം കിട്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിൽക്കാലത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ആരാമത്തിലാണ് തോട്ടത്തിലാണ് വിശ്വസിച്ചു പോയ ആളാണ് നബി തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് 
പക്ഷേ വിശ്വാസിയായ കുറെ കാലം അങ്ങനെ കഴിയാൻ മറക്കത്ത് പിന്നോഫൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പിന്നീട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ കൊണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ട് അവർ ഈ വചനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും പലരും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തൊരു സൗന്ദര്യമുള്ള വചനാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് വായിക്കുക എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എല്ലാം അള്ളാഹു താല ഒന്നാമത്തെ ആ വചനത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാനാണ് അള്ളാഹു എന്ത് വായിക്കണം എന്ന് പറയാതിരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥ ഏതാ ഖുർആനാണ് അപ്പൊ ഇക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വായിക്കണം ഓതണം ഖുർആൻ ഓതണം ഏറ്റവും അധികം നീ ഓതേണ്ടത് ഖുർആനാണ് അതാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നീ വായിക്കേണ്ടത് സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തിയ റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസ്മി ചൊല്ലി വായിക്കണം ബിസ്മി ചൊല്ലി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ വായിക്കാവൂ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഇക്ര എന്നാഹു പറഞ്ഞു നീ വായിക്കണം ഓതണം ഖുർആൻ വായിക്കണം അതല്ല ഖുർആൻ അല്ലാത്ത എല്ലാം വായിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ിസ്മിയൊല്ലി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ വായിക്കാവൂ അല്ലാത്ത ഒന്നും വായിക്കാൻ പാടില്ല മനുഷ്യന്റെ വികാര വിചാരത്തെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന അതിന്റെ അതിന്റെ സുഗമമായ വഴി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും വായിക്കാൻ പാടില്ല വിശ്വാസം തെറ്റിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ ആദർശം തെറ്റിക്കുന്നതും വായിക്കാൻ പാടില്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങളെ സവിധത്തിൽ തൗറാത്ത് വായിക്കട്ടെ എന്നും ചോദിച്ചു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുന്ന് വന്നു മറുതി അള്ളാഹുന്ന് തോറാത്ത് വായിച്ചു നിന്നിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ഒരു കോട്ടം വരാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്തിനാണ് ആ ദേഷ്യം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു വായിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ പിന്നീട് അത് അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ താവഴിയായി പോരും അപ്പൊ സൂക്ഷ്മതയുടെ മാർഗം വായിക്കാൻ സമ്മതം കൊടുക്കാതിരിക്കലാണ് അതിനാണ് തങ്ങളെ മുഖത്ത് ആ ഒലബ് വന്നത് ദേഷ്യം വന്നു മുറലി അള്ളാഹു ആ ദേഷ്യം സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് തങ്ങളെ മുന്നിൽ അംഗീകാരത്തിന്റെ ആ വചനം പറഞ്ഞു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ് തങ്ങളുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ തൗറാത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോ തൗറാത്ത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് വായിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കടത്തി കൂട്ടിയതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടാൻ പറ്റും പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാതിരുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വായിക്കാൻ പറ്റാത്തതൊന്നും വായിക്കരുത് വായിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിർത്താൻ പണിയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് വാരികകളുണ്ട് മാസികകളുണ്ട് ഒന്നും വായിക്കരുത് ചില വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ചിലപ്പോ അവര് എടുത്തു വെക്കാൻ മറന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് കാണാൻ സഹായത്തിന് അങ്ങനെ വെച്ചതായിരിക്കും രണ്ടു ആകാം അങ്ങനെ മുന്നിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ടേബിൾ മല സിനിമാ വാരികയും മാസികയൊക്കെ കാണുക സിനിമാ വാരികകളും മാസികളും ഒന്നും വായിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അതിൽ കാര്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സുഖം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒളിച്ചോടുക ആ ഒളിച്ചോടാനുള്ള പ്ലാൻ ഒക്കെ ഒരുക്കി തരുന്നത് ഈ വാരിക ഈ മാസികയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊന്ന് ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് വായിക്കുന്ന ആള് എന്താ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ഏതോ ഒരു ഫുലാൻ ഒരു ഫുലാനത്തിന്റെ കൂടെ പോയത് അതിന് വിവിധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ആരുടെയും കണ്ണിൽ പെടാതെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാനുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ നേടി അത് ഇപ്പൊ ഒരു പുതുമൊന്നുമല്ല അതിനുള്ള വഴികൾ തുറക്കുമ്പോ ഈ ചെറിയ മനസ്സുള്ള 
ഒരു വീട്ടിൽ കടിയുന്ന കുടുംബിനി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു എതിരി ഭാഷ വരുമ്പോ തോന്നും ആ മാർഗം സ്വീകരിച്ചാ തിരക്കടില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ മുമ്പ് ഒരു നാല് വയസ്സുകാരിയെ അവിത വേഴ്ച നടത്തി അയാൾ കൊലപ്പെടുത്തി ഒരു മരത്തിന്റെ പൊത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു അവിടെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മുട്ടി വെച്ച് ആണി അടിച്ച് മാടി അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നില്ല അപ്പൊ അയാളെ വിളിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു തൊട്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കണ്ട സീരിയലിൽ നിന്ന് പകർത്തിയത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒന്ന് പുറത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ പോയില്ലേ മാതാപിതാക്കൾ ദുഃഖത്തിലായി എല്ലാവരും സങ്കടത്തിലായി ഇനി ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അപ്പൊ സൂക്ഷിക്കാനാണ് ദുഃഖം വരരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വായിക്കുന്ന വാരികകൾ വിഷലിപ്തമായ വിശ്വാസങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചു വരുന്നതുണ്ട് സൗജന്യമായി കിട്ടും ഒരു ചെറിയ കാർഡയച്ചാൽ ഇല്ലന്റയച്ചാൽ കെട്ടുകണക്കിനാ വരും കെട്ടുകണക്കിന് വരും മഞ്ചരിക്ക് ഒരു ഇല്ലന്റെ അയച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് വായിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് വിലമാവ് പറഞ്ഞു അത് ആര് വായിക്കണം സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് ഗണ്ണന മണ്ണനങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളവർ അത് വായിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ തൗറാത്തിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൗറാത്തും മിഞ്ചിയിലൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു സഹാബി ഉണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സലാം റലി അള്ളാഹു തങ്ങളെ വിളിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിന് മറുപടി പറയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ അതിന് തെളിവാ വായിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനോട് പറയാൻ കാരണം സൂക്ഷ്മമായ ശൈലിയാണ് അനുകരണം പിന്നീട് വരരുത് എന്ന് കരുതി എന്നാ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടവർ നോക്കേണ്ടേ നോക്കണം അതിനെവിടുന്ന ആ തെളിവ് അവര് പറഞ്ഞു ആയത്തു റജും കല്ലെറിയണം എന്ന ആയത്ത് തൗറാത്തു രഞ്ചിയിലൊന്നുമില്ല യഹൂദികളിൽ പെട്ട ഒരാള് വ്യഭിചരിച്ചു വ്യഭിചരിച്ചപ്പോൾ നബിസല്ലാഹുലിസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞു എറിഞ്ഞുവല്ലണം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എറിഞ്ഞുള്ളെന്ന് നിയമം അങ്ങനല്ല അപ്പൊ എന്നാ കൊണ്ടുവരി എന്ന് പറഞ്ഞു തൗറാത്തു ഇഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു തൗറാത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിന്റെ ആ റജിമിന്റെ ഭാഗമുള്ള ആ ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് മേലെയും വായിച്ചു താഴെയും വായിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിനു സലാം റലി അള്ളാഹു മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു വരിയും വിടാതെ വായിച്ചു കൊടുത്തു ഓതിക്കൊടുത്തു അവരുടെ കള്ളി പൊളിഞ്ഞു അവർ മുഖം താഴ്ത്തിപ്പോയി ആ വൃത്തി ചെയ്ത വേശ്യാ വൃത്തി ചെയ്തവനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു നിയമം അങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കി അപ്പൊ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ തിരിമറി നടത്തുമ്പോ നന്നായി അവകാശം നേടിയ ആളുകൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഒളിച്ചോടിപ്പോയേക്കും അതാണ് ശരിയെന്ന് നിനച്ചങ്ങോട്ട് പോയേക്കും ആ രൂപത്തിലാണ് ആലിമീങ്ങൾ ഖണ്ഡനങ്ങൾ മണ്ണനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത് സംവാദങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത് അതാ വിഷയത്തിലാണ് അങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഇറക്കിയ വിഷയങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ഹബീബ് അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ എമ്പാടും വിശേഷണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കിതാബാണ് തൗറാത്തും പക്ഷെ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ അവർ മറച്ചു വെക്കും അതില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അത് പഠിച്ച ആളുകൾ സഹായമാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സലാം റലി അള്ളാഹുനെ പോലത്തെ മഹാന്മാർ അത് ശരിക്ക് തുറന്നു പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ദൂറാത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഞ്ചിയിലുണ്ട് അവരത് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വാ അടച്ച് ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കും ആ തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് മക്തൂബൻ ഇന്ദഹും ഫി തൗറാത്തി വൽ ഇഞ്ചീൽ തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ചരിത്രം അവിടുത്തെ വസ്തുതകൾ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കും തിരിയാത്തൊരു നേതാവൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അത് മറച്ചു വെച്ച ആളുകളോട് തിരിച്ചു മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചവർ വേണം അതിനാണ് പിൽക്കാലത്ത് ആ സ്വഹാബിമാരെ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അത് ആ വഴി താ വഴി പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഉലമാവും അവരുടെ കാലത്തുള്ള മുബുത്തദ്യൂകളെ ഉത്തനാശയക്കാരെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ എതിർത്തത് അവരെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല അവരെ വാദം ശരിയല്ലെന്ന് തിരുത്തി കൊടുത്തി നന്നാക്കാനാണ് അതിനാണ് ആലിമിങ്ങൾ പണിപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉലമാൾ ഒരുപാട് കാലം ആലിമുകൾ ആലിമുകൾ പണിപ്പെട്ട് നടത്തിയ സംവാദങ്ങളൊക്കെ അതിനാണ് ഹക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ 
അവ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടവരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും അങ്ങനെ മടങ്ങിയവരും ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കിടക്കുകയല്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തു വായിക്കണം ബിസ്മി ചൊല്ലി വായിക്കാൻ പറ്റിയത് വായിക്കണം ബിസ്മി ചൊല്ലി ഇത്തരം മാസികകൾ വായിക്കാൻ പറ്റൂല വാരികകൾ വായിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പറ്റാത്ത മെസ്സേജുകൾ ബിസ്മി ചൊല്ലി വായിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ കാണാം ഒരുപാട് മോഡൻ ഒരുപാട് കമന്റുകൾ കാണാം വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പലതും ഉണ്ട് മനസ്സിനെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വിചാര വികാരത്തെ ഇളക്കി വിടാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെക്കുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് വല്ല പാഠവും നൽകുന്ന ഗുണപാഠങ്ങൾ നൽകുന്ന മിസാലുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉദാഹരണ സഹിതം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഹൃദ്യമായ നോവലുകൾ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല നോവലിൽ അധികവും ചൊയുള്ളത് സെക്സിനോട് ചൊയുള്ള ധാരാളം ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ വായിച്ചാൽ അവർക്കൊരുപാട് ഉപമകൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പൊറുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തതൊക്കെ വായിക്കാവുന്നതാണ് നല്ലതേ വായിക്കാവുന്ന അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് നീ ഓതണം നിർബന്ധമായും ഓതണം നിർബന്ധം എന്ന ഒരു ഭാഷക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഷാഫി ഇ മധബിലെ നിദാന ശാസ്ത്രമായ ഉസൂരുൽ ഫിഖ് പ്രകാരം ഒരു കൽപ്പന മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നിർബന്ധത്തിനാണ് ആ വകുപ്പ് വെക്കുമ്പോ ഇക്ര നിർബന്ധമായും നീ ഓതണം ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലതി ഹലത്ത് ബിസ്മി ഒല്ലി ഓതി തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് നീ ഓതണം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മിസാലൻ അത് പഠിക്കൽ വജൂബ എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലതി ഹലത്ത് ആലിമിയങ്ങൾ തെളിവെടുത്തതാണ് കർമ്മശാസ്ത്രപരമായുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇക്ര ബിസ്മിയിലുണ്ട് ഇക്ര ബിസ്മിയിൽ അടങ്ങാത്ത ഒറ്റ ശാസ്ത്ര ശാഖയുമില്ല എല്ലാം അള്ളാഹു തലതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം എന്നുള്ള വിജ്ഞാന ശാഖകൾ മൊത്തം ഈ സൂറത്തിലെ ഈ അഞ്ചു വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ട ശരീരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ശരീരശാസ്ത്രം മനുഷ്യൻ പഠിക്കണോ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാൻ അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലതി ഹലക് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് ആ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് തന്നെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നവനും അവിടെ വിശ്വാസ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവനും പരിപാലിക്കുന്നവനും ഒന്നാണ് അറേബ്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഖാലിഖൊന്ന് വേറെയാണ് അർബാബുകൾ പലതും ഉണ്ട് പരിപാലകന്മാര് പലരും ഉണ്ട് ഒരാളൊന്നല്ല രണ്ടാളൊന്നല്ല അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ഒക്കെ അവര് റബ്ബുകളാക്കി വെച്ചു ഇലാഹുകളായി വായത്തപ്പെടുന്ന ഒക്കെ റബ്ബാണ് അന്നു റബ്ബല്ല റബ്ബും ഖാലിഖും ഒന്നാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നിന്റെ റബ്ബ് ആരാണ് നിനക്ക് ഹൽക്ക് നൽകിയവൻ ആരാണോ അവരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് രണ്ടും ഒന്നാണ് രണ്ടല്ല അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഇലാഹും റബ്ബും ഒന്ന് തന്നെയാണ് റബ്ബാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവര് മറുപടി പറയാറുണ്ട് അള്ള എന്നുള്ളത് അത് അള്ളഹാനെ സമ്മതിച്ചിട്ടല്ല അള്ളയും കൂട്ടത്തിയോ റബ്ബായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മറുപടി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഹാലിക്കാരാണോ അവൻ തന്നെയാണ് റാജ്യത്ത് അവൻ തന്നെയാണ് റബ്ബ് മറ്റൊരു റബ്ബില്ല അത് വിശ്വാസ ശാസ്ത്രമാണ് ആ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്ക് ആദർശപരമായി വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബിസ്മി കൊണ്ട് തബറുക്ക് നേടിയിട്ട് നീ വായിക്കണം ബിസ്മി റബ്ബിക്ക ബിസ്മി എന്നുള്ളതിന്റെ മുത്താലക്ക് അതുമായി ബന്ധിച്ച അനുബന്ധം കളയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്താണ് ആ കളഞ്ഞത് മുത്തബറിക്കം ബിസ്മില്ല വിഷയം കടന്നു വന്നു അത് ആദർശത്തിന്റെ വിഷയാ സൃഷ്ടി കർമ്മം നടത്തിയ റബ്ബിന്റെ ഇസ്മു കൊണ്ട് ഒരു പറക്കത്ത് ആ ഇസ്മു കൊണ്ട് പറക്കത്തില്ലേ എത്ര വലിയ പറക്കത്താണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും തോന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറക്കത്ത് കാംക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു രംഗം കൂടിയാണിപ്പോ 
കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിലൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കേടുപാടുള്ളത് നീക്കാൻ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായമായി വർത്തിക്കുന്നത് ബിസ്മിയാണ് ബിസ്മി നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിയ ബിസ്മിയുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നീക്കിത്തരും ബിസ്മി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഏഹ് വറക്കത്ത് പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ മാറി വറക്കത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം കൊടുത്തത് ശരിയല്ല അത് പണ്ഡിതന്മാര് ബിസ്മിന്റെ ബാ എന്നതിന് അർത്ഥം കൊടുത്തതിൽ ഉള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ആദർശ രംഗത്ത് വ്യതിയാനുള്ള ആളുകൾക്കും ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലതി ഹലക്ക് മറുപടിയാണ് അവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്ര നീ നിർബന്ധമായും ഓതണം റബ്ബിന്റെ നിന്നെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഇസ്മു കൊണ്ട് ഓതേണ്ട ഒരു സൂറത്ത് എന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹക്ക് തെളിവാക്കിയ ഈ വിഷയം പഠിച്ച് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കറക്റ്റായി ഓതണം അതിൽ ഒരു ഹലലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ ഫാത്തിയ ഓതുന്നത് തറാവി ഏതാലും നിസ്കരിക്കല്ല ഞാൻ അതിന്റെ കോലം പറയാതിരിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ആ മുറിച്ചുറ്റിയ തറാവിന് മുമ്പേ എതിരാ അപ്പൊ ചിലര് പറയും ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആഫിദാണ് അല്ല അല്ലെങ്കിലും അതൊരു സുഖല്ല സങ്കടം എത്രയോ അക്ഷരങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഓത്ത് ഓതിയിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് പോയ ഒരു നൂറ്റിയമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഉപ്പ് കിട്ടൂലേ എന്തിനാണ് ഏർപ്പാട് നിൽക്കുന്നത് എട്ടരക്ക് തുടങ്ങി ഒമ്പത് മണിക്ക് തീരണം എന്നാണോ അല്ലെ കുറെ സ്ഥലത്തുള്ള ഷർത്ത് നമ്മളാൾക്കാർ ഇത്ര വലിയ മടിയന്മാരായി ഇത്ര വലിയ ഭാരമുള്ളവരായിട്ട് റമലാലിനെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം കിട്ടും എന്തിനാണ് ഈ കുത്തിമറിയൽ ഒരു കാര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഏർപ്പാട് എത്ര എത്ര നിസ്കാരക്കാരുണ്ട് നിന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കിടന്നിട്ടുള്ള ഉറക്കം വിവാഹി പോയി എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല കിടന്ന ആ ഉറക്കം കിട്ടിയിരുന്നു നല്ല ആശ്വാസത്തിന്റെ ഉറക്കം പിന്നെ ഒരു 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 കാര്യപ്പതിലുള്ള എന്താ പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഈത്തികാപ്പ് കിട്ടും അത്രേ പോലുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ കഞ്ഞുടിക്കാൻ റെഡിയാവും ചെയ്യും വേറെ പതിൽ നേട്ടമൊന്നും കാണുന്നില്ല എത്ര അക്ഷരങ്ങളാ പോകുന്ന അറിയങ്ങൾ എന്നാ പിന്നെ ഈ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാൾക്ക് ഫാത്തിയ തീർത്തും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞ ഫാത്തിയൊക്കെ ഇമാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇമാമിന്റെ തന്നെ ശരിയല്ലല്ലോ പിന്നെ അത് ആരായിട്ടെടുക്കാം ഇമാമിന്റെ ഫാത്തി തന്നെ ശരിയില്ല ബേക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫാത്തിയെ കിട്ടുന്നില്ല ഏ അയാള് ബിസ്മി ഓതി മാലിക്ക് ഓമിദ്ദി എത്തിയപ്പോ തന്നെ ഇമാമ് റുക്കു പോയി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കൂടി അയാൾ ഓതാണെങ്കിൽ ഇമാമ് രണ്ടാറക്കാത്തിലേക്ക് നിന്ന് ഫാത്തിയ ബോധ്യോ അപ്പൊ അത് ഏതായാലും ഇമാമ് ഏറ്റെടുത്തോളൂ എന്നുള്ള നിലക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ കൈയെട്ടി തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഇമാമ് സൂറത്ത് ഓതിയില്ലേ അപ്പൊ ഒരു മസ്ബൂക്ക് ഒന്നിൽ അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചു നോട്ടി പതിനിക്കാൻ കഴിയൂലോ ഞാൻ പറയണതാ രണ്ടാമത്തിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോഴോ രണ്ടാമത്തിൽ ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഒരു മുവാഫിക്കിന്റെ രൂപല്ലേ വരിക മസ്ബൂക്ക് ആകുന്ന ശൈലി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞമ്മളെ സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ വരൂല എല്ലാ റക്കാത്തിലും മസ്ബൂക്ക് ആകുന്ന ശൈലി ഉണ്ട് ആ മസ്സലിം പത്തുമീനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിക്ക് കൊണ്ട് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് മുപ്പര് പൊന്തി വരാൻ സാഹസപ്പെട്ടിട്ട് പാത്തിയക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലായിപ്പോയും അങ്ങനല്ലോ ആളുകൾ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ വന്ന് അയാൾ ഫാത്തി ഹോതി തുടങ്ങി കുറച്ചെത്തിയപ്പോ ഇമാം റുക്കൂക്കോയി അപ്പൊ ഇയാൾ ഫാത്തിയക്കുള്ള സമയം കിട്ടിയെന്നോ കിട്ടിയില്ല എന്നാ പറയാ ഇമാം ഏതാനും ഫാത്തി ഹോതിയില്ലേ ഇമാമിന്റെ കിയാമിൽ നിന്ന് ഫാത്തിയക്കുള്ള സമയം കിട്ടിയെന്നോ അയാളെ പറ്റി പറയാ കിട്ടിയില്ല എന്നാ പറയാ ഇമാം നോക്കുമ്പോ അയാൾ നിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇമാം ഫാത്തിയ ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തറാവിൽ തീരെ കിട്ടൂല ഇമാമ് ഫാത്തി ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിയക്കുള്ള സമയം കിട്ടാൻ നല്ല മുവാഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുവാഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാത്തിയക്ക് വിശാലമായ ഒരു സമയം ഇമാമിന്റെ കിയാമിൽ നിന്ന് കിട്ടാനാണ് ഇമാമിന് ഫാത്തി ഓതാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ സൂറത്ത് ഓതാൻ ബബനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ വരിക പക്ഷെ അവന് കറക്റ്റായി ഓതുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഫാത്തി ഇമാമിനെ ഏൽപ്പിക്കാണ് ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിയൊക്കെ എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ തികയാതെ പിന്നെ അത് ആരാ ഏറ്റെടുക്കാം നിർബന്ധമായും പഠിക്കേണ്ട സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ് ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോ രണ്ടാലൊരു ശൈലിയിൽ ഓതണം മൂന്നാമത്തെ രൂപല്ല ഒന്നെങ
എങ്ങനെ ഫാത്തിഹ ഓദന്റെ ഒന്നിങ്ങ് നിർത്തി ഓദണം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹിറബ്ബിൽആലമീൻ അർറഹ്മാനിറഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ ഇതാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഫാത്തിഹ ഇനി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരക്ഷരം വേറൊരക്ഷരായി മാറാൻ പറ്റൂല അർത്ഥം മാറുന്ന കോലത്തിനാണ് ആകെ പോയി ഫാത്തിഹയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള അക്ഷരമായിട്ട് വിലമാവ് പഠിപ്പിച്ച ലോത് രണ്ട് മഹ്റജുള്ള അക്ഷരാണല്ലോ ലോത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഓതണ്ടിതാണ് ലോത് ഓതുമ്പോ ലോ ആകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ലോത് വരാനും പാടില്ല ലോതിന്റെ മഹ്റജ് അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരണം അതിന്റെ മൊഴി മാറ്റം ഉണ്ടാകും മാറിയാൽ അർത്ഥം മാറി ഒരിൽ മൂബിയാലേഹിം എന്നോടത്ത് ഒരാള് ഓതുന്നത് തോന്റെ മേലെ പുള്ളിയിട്ട ലോ ആണ് എങ്ങനെ തിരിയും സ്വരം ബാക്കോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ തിരിയും അയാളെ നാവ് നേരെ മുൻപല്ല് മേലെ ഭാഗത്തെ പല്ലിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടാണോ ഒരിൽ മൂബിയാലേഹിം ഓതുന്നത് എന്നാ തെറ്റ അത് ലോതല്ല അത് തോന്റെ മേലെ പുള്ളിയിട്ട ലോ ആണ് അതാണ് അക്ഷരം ഒരാൾ ഓതുമ്പോ അയാളെ നാവ് പോയി മുട്ടുന്നത് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണോ ഒരിൽ മൗലൂബി അലഹിം കൊടുത്ത് അതും ശരിയല്ല അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നാവ് മുട്ടുന്നത് ലാമിന്റെ മഹ്റജാണ് അവിടെ തഫ്ഹീമാക്കി മൊഴിയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തഫ്ഹീം ഇല്ലേ എന്നാ വരിക അല്ല എന്നാ വരിക അല്ല എന്നല്ല മൊഴിയേണ്ടത് അള്ളാഹ് എന്നാണ് അല്ലാഹി അല്ല എന്ന് പാടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ കാണാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാട്ടില് അല്ലാഹി അല്ല എന്ന് പാടുന്നത് ഇത് അല്ലാഹി അല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ പാടേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിൽ അള്ളാഹി അല്ലാന്നില്ല വന്യരായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് വർഗ അള്ളാഹു ആഫിയത്തിന് ദീർഘായി കൊടുക്കണ്ടുസില് മറ്റേ ആൾക്കാരെ യു പിക്കാരെ മറ്റുള്ള കാട്ടിക്കൽ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് മഹ്രജ് ശരിയാക്കും ആ ഒരു തേദീപിന്റെ അടി അല്ലാതെ പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിയല്ല ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓതി കൊടുത്തവർക്കാണ് ശരിയാകണ്ടേ അല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തർക്കീക്കിന്റെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് കെസർ വരുന്ന ശൈലിയിലാണ് അല്ല ബിസ്മില്ല കണ്ടോ അത് മുമ്പ് കെസറാണ് അല്ല എന്നുള്ള മുമ്പ് മീമിന് കെസർ ആയതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് പറയില്ല ബിസ്മില്ലാഹി അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മൊഴിയേണ്ടത് തുടക്കം തന്നെ ആന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ അല്ലാഹി അല്ല അള്ളാഹു അല്ലാ എന്നാണ് പാടാൻ അള്ളാഹു അല്ലാ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പാടിയിട്ടുള്ള ശ്രുതിയും രുചിയും മതി പാടുന്നത് ശരിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലാഹി അല്ല പിന്നെയും പാടും അല്ലാഹി അല്ല അല്ലാഹി അല്ല എന്നല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ പാടുന്നത് പാട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയണ അള്ളാഹു അല്ലാതെ പാടുന്നത് അല്ലാഹി അല്ല എന്നല്ല അതിന് ബുർദന്റെ വേദിയിലാണെങ്കിലും ശരി ലെവല് വേദി അതിനൊന്നും അഫു ഒന്നുമില്ല അഫു ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ പറയും ഇഷ്ടമാർ പറട്ടെ അങ്ങനെ അഫു ഉണ്ട് പാട്ടിലാവുമ്പോ അല്ലാഹി അല്ല എന്ന് പാടാം നിയമം എല്ലായിടത്തും ബാധകാണ് നിയമം എല്ലായിടത്തും ബാധ കാണാ ആ നിയമം അങ്ങനെ തന്നെ പാലിക്കണം അതിൽ മാറ്റം പാടില്ല ഏ ആ ഉച്ചരിക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്നല്ലേ ഉച്ചരിക്കുന്നത് മുമ്പ് കെസറല്ലോ ഫത്തു അല്ലേ ഫത്ത് ആകുമ്പോ തഫീമായിട്ടല്ലേ പറയണ്ടി എന്നാ പള്ളിക്കുന്ന ഒരാൾ വാങ്ങി കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാഹി അക്ബർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഈ വാങ്ക് മതി അടുത്ത ബസ്സിന് കയറിക്കോളി എന്ന് പറയില്ലേ ആരോ സമ്മതിക്കോ ഞാൻ അവിടുന്ന് പഠിച്ചപ്പോ എല്ലാരും അവിടെ ആ നാട്ടിൽ അല്ലാഹി എന്നാ പറഞ്ഞ ആ നാട്ട് പോയി കൊടുത്തോളി എന്ന് അറിയില്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് അയാളെ നിർത്തുവോ അത് പൊതുവെ വ്യാപകമായ ഒരു അബദ്ധമാണ് അല്ലെ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറില്ലേ പല സ്റ്റേജിലും കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു ഗുർദാസാസിന് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോ ഒരു കുട്ടി ആദ്യം തന്നെ എന്തെന്നാ പാടെ നേത്തോ എന്തോ ഒരു പേരുണ്ട് പാടിയപ്പോ ഞാൻ ആ കുട്ടിനോട് കൈവിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ അത് വേണ്ട എല്ലാരും കൂടി ഇന്ത്യ നേരക്കും നോക്കി അവർക്കും നോക്കണ്ട അള്ളാഹു അല്ലാന്ന പാടണ്ടി അല്ലാഹി അല്ല അതപ്പോ പറയേണ്ട സ്ഥലമാണ് അല്ലെ നമ്മളോട് ചോദിക്കൂല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു 
ആ കുട്ടി കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് കുട്ടി നമ്മൾ കുറ്റം പറയണ്ട കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ പാടാൻ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത ആള് പാടാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് അപ്പൊ കുട്ടി അങ്ങനെ പാടും അങ്ങനെയല്ലേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൂലെ അല്ലാഹി അല്ല കുട്ടികളോട് ഇനി ഇല്ലാഹി ഇല്ല എന്നാൽ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പാടും അതുപോലെ കുറ്റം പറ്റക്കാരില്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും അള്ളാഹു അള്ളാഹു അങ്ങനെ ബില്ലാഹി ബില്ല എന്ന് പാടാ അത് ബില്ലാഹി ആണ് ബില്ലാഹി ബില്ല കണ്ടോ ബില്ലാഹി എന്നാണ് ബില്ലാഹി അല്ലാഹി ഒരുപോലല്ല മാറ്റം അപ്പൊ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നല്ല ഓയിൽ മൗലൂബിം വലല്ലാലിം വരണ്ടി പിന്നെ എവിടുന്ന നമ്മുടെ മുകളിലെ പല്ലിന്റെ ഉളിപ്പല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ പല്ലുണ്ടതാ രണ്ട് ഭാഗത്തുണ്ട് ഉളിപ്പല്ല് ആ പല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചക്രം പോലോത്തൊരു പല്ല് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചക്രപ്പല്ല് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അപ്പുറത്ത് ഒന്ന് തട്ടിയൊക്കെയാണ് നാവോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് നോമ്പുറിയൊന്നുമില്ല നാവ് അവിടെ തട്ടിച്ചേരിട്ട് ആ പല്ലിലേക്ക് പല്ലിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ വലത്തെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തെ ഭാഗം അതിന് നാവ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടോണ്ടാ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ നാവ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വേണ്ട നാവിന്റെ അരു ഈ ഭാഗോ ഈ ഭാഗോ അങ്ങോട്ട് തട്ടിയാൽ ലോതായി അതാണ് ലോത് അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഫുടമായി ലോത് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആള് ഞാനാണെന്ന് സീദുന രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും നാവ് മുട്ടിച്ച് രണ്ട് മഹ്റജും ഒരുപോലെ പുറപ്പെടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മെർബിൽ ഹത്താബ് അറി അള്ളാഹ് അറ കോത്തിന്റെ ശൈലി ഭംഗി ഒന്ന് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് വാദിന്റെ മഹ്റജ് ഏത് മുകളിലെ പല്ല് ഉളിപ്പല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല്ലിലേക്ക് ഇടത്തെ ഭാഗത്തോ വലത്തെ ഭാഗത്തോ നാവിന്റെ അരുവിനെ ചെരുവിനെ ഒന്ന് തട്ടിച്ചാൽ അല്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തുന്നല്ല വലല്ല വരേണ്ടത് ഈ മുൻപല്ലിന്റെ മേലെ പല്ലിന്റെ സേഡിനോടോ പുറം ഭാഗത്തോടോ തട്ടിയിട്ടുമല്ല ഞാനിത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ ഓത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനൊക്കെ തികഞ്ഞ ഒരാൾ ഓതുമ്പോഴാ ആ ഇമാമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആള് അയാളെ ഫാത്തി എന്നെ ശരിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ പിന്നെ നല്ലൊരു സുഖണ്ട് ഹനഫി മതബിലേക്ക് മാറിയാ മതി തൽക്കാലം എന്നാ പിന്നെ ഹനഫി മതബില് ഇമാമ് മാത്രം ശരിയായിട്ട് ഓതിയാ മതി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊടുത്താ മതി പക്ഷെ ആ ഒരു മസല മാത്രം പോലെ അതിന്റെ ഫറീയ എല്ലത്തിൽ ഒരു കുടണ്ടി വരും അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ അതെന്താന്ന് വെച്ചുമ്പോ വിത്രൊക്കെ പാനം നിസ്കരിക്കുന്ന അത് നടക്കൂല ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണ റമദാ മാസം ഒപ്പിച്ചു പോവാണ് നടക്കൂല എന്ന് പറയും നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൂടേണ്ടി വരും എല്ലാത്തിലും കൂടണ്ട ഹനഫി മതബിൽ ഇമാമ് ഓത്ത് ശരിയായാലും അബു ഹനീഫ തങ്ങളോട് സംവാദത്തിന് വേണ്ടി വരെ അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ വന്നിരുന്നു അബു ഹനീഫ് റബി അള്ളാഹുന്റെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് സംവാദം പൂർത്തിയാക്കി വലിയ ബുദ്ധിമാനല്ലേ അവർ ഇൽമു കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് വർക്ക് തേടി തരട്ടെ സംവാദത്തിന് ഇമാമ് മാത്രം ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ മതി എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ സംവാദം നടത്താൻ വേണ്ടി കുറെ ആലിമിങ്ങൾ വന്നു അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുത്തിയിട്ട് അബു ഹനീഫ് റബി അള്ളാഹുന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞാ പോരെ ആ ഒരാൾ പറഞ്ഞാ മതി അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സമ്മതല്ലേ സമ്മതാണ് നമ്മളെ സംവാദം ജയിച്ചു നിങ്ങൾ വെക്കോളി അതെന്റെ ഈ ഇമാവ് നിൽക്കുന്ന ഇമാവ് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ മാമൂമിനൊക്കെ സമ്മതാ എല്ലാരും ആ വിഷയത്തിൽ ആർക്കും വിയോജിപ്പില്ല ഇമാമിന്റെ പിന്നിലല്ല അവരുള്ളത് ഇമാവ് പറഞ്ഞതിനോട് എല്ലാരും കൂറു പുലർത്തുന്നവരാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞാ പോരെ സംവാദവും വാദവും ഒറ്റടിക്ക് വിജയിച്ചു അല്ലെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി പറയണ്ട എന്നോട് എല്ലാരും പറയില്ലല്ലോ ഒരാളല്ലേ പറയുള്ളൂ ഒരാളെ പറയുള്ളൂ അതെല്ലാവർക്കും സമ്മതല്ലേ എല്ലാവർക്കും സമ്മതാ ഇമാമ് പറയണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ സമ്മതാണ് അത്ര സുഖണ്ട് അത് അബു ഹനീഫ് റബി അള്ളാഹു വെക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് ബാക്കിലുള്ളവർക്ക് ഓത്താട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫി മദഹബിൽ അതില് ആ ഹദീഫ് ചുമത്തുന്നത് അതിനൊരു അടിസ്ഥാനമായി കാണുന്നത് ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് ശരിയായാൽ ഇമാമ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഓത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളടത്തേക്കാണ് മസ്ബുഖിന്റെ ഓത്ത് ഇനി ഇമാമിന്റെ ഓത്ത് ഓത്താകണം നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം നിർബന്ധമായും മോദി പഠിക്കണം നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓതി തുടങ്ങേണ്ട
നിങ്ങളാൽ ഒഴിച്ചു നോക്കൂ എത്രമാത്രം വലിയ നിർബന്ധമാണ് അത് പഠിക്കാനുള്ള സമയം ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പഠിക്കാതിരുന്നാൽ പഠിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ട് പഠിക്കാതിരുന്നാൽ നമസ്കാരം അയാൾക്ക് വുജൂബാവുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് കുറ്റമുണ്ട് എന്നല്ലേ ഷറ രേഖപ്പെടുത്തിയത് പകരം അയാൾ പഠിക്കുന്നത് വരെ വേറെ സൂറത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ആയത്തറിയാമെങ്കിൽ അതാ സ്ഥാനത്ത് ഓതണം ഓതാൻ ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു ദിക്രും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിഹയുടെ കഥനനുസരിച്ച് മൗനമായി നിൽക്കണം ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പഠിക്കൽ വുജൂബാണ് കൃത്യമായും എല്ലാവരും മോദി പഠിക്കേണ്ട സൂറത്തും സൂറത്ത് ഉൽഫാത്തിഹയാണ് ആ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പഠിക്കുമ്പോ എത്ര പ്രായമുള്ള പെണ്ണിന്റെയും എത്ര പ്രായമുള്ള ആണിന്റെയും ശരീരത്തിലേക്ക് തൊള്ളയിലേക്ക് ഉസ്താദിന് നോക്കാൻ പറ്റും കിതാബിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അതല്ലേ നിർബന്ധമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളിൽ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തേക്ക് മുഅല്ലിമിന് നോക്കേണ്ടി വരും മൊത്തം <laughs> ആ പതിനേഴ് മഹ്രജിലും മിക്ക മഹ്രജുകളും ഉള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് നന്നായി പഠിക്കണം നമ്മളെ ഫാത്തിഹ ശരിയായി നമുക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഫാത്തിഹ ശരിയാണ് എന്ന് കാര്യങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുത്ത ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് അയാൾ ആങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അത്തരത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എത്രയോ അക്ഷരങ്ങൾ പോകുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഓദിത്തരാം ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മയക്കം കെട്ടാ മതി ആമീ എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ ആമു എന്നും പറയും അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓദിയ ഈ ആയത്തിൽ ഏതക്ഷരാ പോയത് നമ്മൾ കൂട്ടിയൊക്കെയാണ് അക്ഷരം പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര സ്ഥലത്തുണ്ട് കൈയച്ച് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കലായിക്കോട്ടോ ഒരു ഹർഫ് കൊണ്ട് ഓത്ത് ശരിയില്ലെങ്കിൽ ആൾ ഉമ്മിയല്ലേ ഒരു ഹർഫ് ഓതാൻ കിട്ടൂല ഇമാമിന് എന്നാ ഇമാമിന്റെ പേരെന്താ ഉമ്മിയി ഓത്തറിയാത്തവൻ എന്നാണ് ആ അക്ഷരം മാമൂമിന് കിട്ടുമെങ്കിൽ മാമൂമിന്റെ പേരെന്താ കാര്യ എന്നാണ് വേറെ അക്ഷരം ഇയാ കിട്ടാത്ത അയാ കിട്ടുന്ന അത് നോക്കട്ടല്ല ഒരക്ഷരത്തിലാണ് ഇമാമും മാമൂമും തമ്മിൽ ഭിന്നത ഉള്ളത് ഇമാമിന് ഒരക്ഷരം കിട്ടുന്നില്ല ആ അക്ഷരം ശരിക്കും മാമൂമിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മാമൂമിന് ഇമാമിനോട് തുടരാൻ പറ്റൂല തുടർച്ച ശരിയാവൂല എത്ര വലിയ വിഷയാണ് നിങ്ങൾ മൊത്തം ഓതാൻ കിട്ടാതെക്കണമെന്നില്ലോട് തുടരാൻ പാടില്ല ഇയാൾ ഉമ്മിയായത് ഒരക്ഷരം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒരക്ഷരാണ് അയാൾ ഓത്തിലില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും അയാൾ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓതി പിന്നെ അയാൾക്ക് ഓതി കൊടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെ ഓതി വരുന്ന ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഓതി കൊടുത്താൽ അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓതി എന്നാ തൽക്കാലം മൂപ്പരെ വേറെന്തെങ്കിലും പരിപാടികളിലേക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്തി ആ സ്ഥാനമാനത്ത് നിന്ന് നീക്കേണ്ടതാകുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു ഉസ്താദ് വന്നാല് ഓത്ത് ശരിയാ നോക്കണമെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ഓത്തറിയുന്ന ഒരു മുഴുവൻ മമ്മുമായിട്ട് വെക്കലുണ്ടാവും എല്ലാരും ഉണ്ടാവും എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഓത്ത് ശ്രദ്ധിക്കും മരുവിനും ഷാന ഇമാമുക്ക് ഈ ഫാത്തി എല്ലാരും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചർച്ച കൂറ്റല്ല നോക്ക തെജീവിത് നോക്കി അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സന്ദേഹം മാരിബിന് പറഞ്ഞു ആ സ്വാദ് സ്വാദ് മാറിയോ റാ മാറിയോ തോക് മാറിയോ ഏതോ ഒരു ഹർഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കപ്പെട്ട ഇഷായിന് ഒന്നുകൂടി നിർത്തുക ഇഷായിന് ഒന്നുകൂടി ബാക്കിൽ ഈ ഓത്തറിയുന്ന പഴയ കാലത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓത്ത് പഠിച്ച ആളുകൾ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ആ ആശങ്ക ഉള്ള ഒരക്ഷരത്തിലാണ് എല്ലാട്ടോ മാറ്റൊന്നുമില്ല ആ മാറ്റല്ല ഉറപ്പിച്ച എന്തിനാത് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന മൗമൂമിന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യാനാണ് 
ജമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സംഗതിയാണ് അത്ര അഫ്ലലായ ഒരു സംഗതി ഏതാ പുരുഷന്മാർ നിർവഹിക്കുന്നതിലുള്ളത് അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യം ഏതാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കണം ഉമ്മമാരെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ പഠിപ്പിക്കണം രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി രാത്രി സമയം ക്രമീകരിക്കണം ഉമ്മമാരല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പമാര് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ ഉപ്പമാരും ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉമ്മമാര് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഖുർആൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഓത്തുകൾക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കി വെക്കണം അവരെ ഫാത്തിഹ ശരിയാകണം അല്ലാതെ പറ്റൂല അപ്പൊ ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ നാമത്തിൽ ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഓതുന്ന സൂറത്ത് നിർബന്ധമായും ഓതേണ്ട സൂറത്ത് ഓതി പഠിക്കണം എല്ലാറ്റിനെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ ഒറ്റ സൃഷ്ടിയെ മാത്രമാണ് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ സൂക്തങ്ങളിൽ അള്ളാഹു എണ്ണി പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനോളം മഹത്വമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേറെ മനുഷ്യനോളം മഹത്വമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി ഏതാണുള്ളത് എല്ലാ ചിനക്കാലും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് മനുഷ്യനല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി പല്ലാഹു എണ്ണി പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലത് ഈ ഹലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹലക്കുല്ല ഷെയ്ൻ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും അവനാണ് പടച്ചത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിന് അള്ളാഹു എണ്ണി പറയുന്നു ഹലക്കൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ സൃഷ്ടി ഏറ്റവും സൗന്ദര്യം അള്ളാഹു നൽകിയ സൃഷ്ടി അത് മനുഷ്യന മനുഷ്യനെ പോലെ സൗന്ദര്യവും സൗകര്യവും അള്ളാഹു തല ഒരു സൃഷ്ടിക്കും നൽകിയിട്ടില്ല എത്ര വലിയ സൗകര്യമാണ് ആ മനുഷ്യനല്ലേ അള്ളാഹു തല ഏറ്റവും വലിയ ആധിപത്യം നൽകിയത് ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടല്ലേ മനുഷ്യനെക്കാളും വലുപ്പമുള്ള മനുഷ്യനെക്കാളും ശക്തിയുള്ള എത്രയോ ജന്തുജാലങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങൾ ആഴത്തിലേക്ക് ഒളിയുന്നത് മനുഷ്യൻ വേട്ടയാടാൻ വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോ എത്രയോ മനുഷ്യനെക്കാളും ഹൈറ്റും വെയിറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ഓടിയൊളിയുന്നു എത്രയോ വലുപ്പമുള്ള ജീവികളാണ് മനുഷ്യന് കീപ്പെടുന്നത് സിംഹം മനുഷ്യന് കീപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആന കീപ്പെട്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനല്ലേ അള്ളാഹു തേല സമുദ്രത്തെ അധീനപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അധീനപ്പെടുത്തി തന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്കല്ലേ കടലിന് അള്ളാഹു തേല കപ്പൽ ഇങ്ങനെ നടത്താൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തേല അധീനപ്പെടുത്തി തന്നില്ലേ എത്ര വലിയ സൗന്ദര്യത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ അതിലൂടെ കപ്പലൊട്ടി പോകുന്നത് എത്ര വലിയ സംവിധാനങ്ങളാ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തേല നൽകിയത് അത് വിവരിച്ചാൽ തീർക്കാൻ പറ്റും ആ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് പടച്ചത് മിൻ അലക്കിൻ അലക്കിൽ നിന്ന് പടച്ചു അലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അട്ട എന്നു അർത്ഥമുണ്ട് അട്ട എങ്ങനെ ഒട്ടിയ പോകൂലല്ലോ അട്ടറിയില്ലേ സുബഹാനുള്ള അട്ടറിയില്ലേ ആ ഞാൻ വിചാരിച്ച അട്ടനായിട്ട് അറിയില്ല നമ്മളെ നാട്ടുകൾ കൊണ്ടാൽ മതി പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ പിന്നെ കാലുമൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ കൊറേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് അടക്കുമ്പോളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ പുല്ലിൽ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകും അട്ട ഇവിടെ അത്ര സർവ്വവ്യാപകമായിട്ടില്ല അട്ട ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇവിടെ മനുഷ്യൻ എന്ത് പഠിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ശരീര ശാസ്ത്രം മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബയോളജിയും തിയോളജിയും ഒക്കെ പഠിക്കണം ആനായത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സിട്ടിപ്പിനെയാണ് അള്ളാഹു തേല വേറിട്ട് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ സിട്ടിപ്പ് എത്ര ചെറിയ രൂപത്തിലാണ് ആ അലക്കിൽ നിന്ന് പടച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വിഷയം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതല്ലേ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും ബന്ധങ്ങളാണ് ആ ബന്ധം എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളേക്ക് സൂചനയാണ് ആ ഒട്ടൽ എന്നാണ് ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നല്ലോ അള്ളാഹു പടച്ചത് രണ്ടിൽ നിന്ന് മുറക്കബായിട്ടല്ലേ പടച്ചത് എന്തിനാ അങ്ങനെ മുറക്കബായി പടച്ചത് മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരോട് ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആ ഒട്ടൽ വിടരുത് ആ ബന്ധം അവൻ എപ്പോഴും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണം 
അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് മനുഷ്യന്റെ പടപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു താല അതിനൊരു സബബായി ഉപയോഗിച്ച അലക്കിനെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യനെ അവൻ പടച്ചു സംവിധാനിച്ചു തന്നത് മിൻ അലക്കിൻ അലക്കിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കട്ടെ മനുഷ്യോൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കട്ടെ ഇനി മറ്റൊരാള് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധിമാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവിന് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ളൊരു ക്ലോണിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു താല ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു വേറിട്ട കഴിവ് കിട്ടിയെന്നല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയതാണതൊക്കെ കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് മാതൃകയാക്കിയിട്ടാണല്ലോ അവരത് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടല്ലേ അവരാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഹലക്ക എന്ന വാക്കാൻ നേരത്തെ ഒരാളും പ്ലാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ മറ്റൊരാളും ആകൃതി വരച്ചു കൊടുക്കാതെ ഒരാളും കണ്ടെത്തലുകളുടെ സാധ്യതകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ നേരത്തെ ഒരു ചിത്രീകരണ ഒരു പ്ലാനും നടത്താതെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൽത്ത് അതാണ് ഹൽത്ത് ഹാലിക്കായ റബ്ബ് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാലിക്കായ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാൻ ഇത് ഓതി കേൾക്കും കേൾപ്പിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇക്ര ബിസ്മില്ലാഹി എന്നല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്കാന്നല്ലേ കേൾക്കുന്ന ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളായ മുഷിരിക്കുകൾ സമ്മതിച്ചു റബ്ബുണ്ട് പരിപാലകനുണ്ട് അല്ലതി ഹലക്ക ഹൽക്ക് നടത്തിയ റബ്ബുണ്ട് ശരി തന്നെ പിന്നെയും അവർ കേൾക്കുന്ന ഹലക്കൽ ഇൻസാന അതും ശരി തന്നെയാണ് ഹലക്കൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഹാലിക്ക് പടച്ചത് ഹാലിക്കായ റബ്ബ് നമ്മളെ പടച്ചത് അലക്കിൽ നിന്നാണ് ആ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പടച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഗുണപാഠം എന്താണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഓരോ മനുഷ്യനും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിന്റെ പുറമെ മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് മറ്റൊന്നും പറയാതെ അലക്ക് എന്ന വിശേഷണം പറഞ്ഞത് ശരിക്ക് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ മിൻ നുത്തുഫത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മിൻ മാ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മിൻ തുറാബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മിൻ അലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് ഏറെ വഴി തുറക്കുകയാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുകയാണ് മനുഷ്യോൽപത്തിയെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ പഠിക്കണം അതിനാണ് അള്ളാഹു താൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോര മറ്റുള്ളവർക്ക് നീ പഠിപ്പിക്കണം ആദ്യം ഒരു ഇക്ര പറഞ്ഞു രണ്ടാമതും ഒരു ഇക്ര പറയുന്നു ആദ്യം നീ സ്വയം പഠിക്കണം രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഇക്ര മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിക്കണം ബാപ്പ ഉമ്മമാര് മക്കളുടെ ഗുരുവര് ാകണം അവർ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കണം വായന പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വശങ്ങളും പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഒരു കൽപ്പന അല്ല നടത്തിയത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഓതാനും വായിക്കാൻ മറ്റേത് ഓദിപ്പിക്കാനാണ് ഓദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണം ഓദിപ്പിക്കാം ഓദിയോ ഖുർആൻ ഓദിയോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതാ ഓതാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ മാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ വാപ്പാന്റെ ചോദ്യം ഖുർആൻ ഓതിയോ അപ്പൊ കുട്ടികൾ എല്ലാരും തട്ടിപ്പടഞ്ഞ് വേഗം അവർ ഉറക്കിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെറിയ സൂത്രം നോക്കുകയാണ് അവർ തട്ടിപ്പടഞ്ഞ് വേഗം എടുത്ത് ഖുർആൻ എടുത്ത് മുസാഫർത്ത് തുറന്ന് ചോദാൻ തുടങ്ങി അത് വേണമെന്ന അത് ഓദിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു താര നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അൽ അക്രം അത്യുദാരനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം നൽകുന്നവനാണ് രണ്ട് ഡ്യൂട്ടി പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ടും ഉണ്ടാകുമല്ലോ മനുഷ്യന്റെ പരടിയിൽ രണ്ടും നിർവഹിക്കണം ഒന്ന് സ്വന്തം സേവനം മറ്റൊന്ന് സാമൂഹ്യ സേവനം രണ്ടും വേണം ഇക്ര എന്ന് ആവർത്തിച്ചതിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഗുണപാഠങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് ഓതിയാൽ മതി ബഹുമാനം തരുന്നത് നിനക്ക് ഔദാര്യം തരുന്നത് അക്രമായ റബ്ബാട് നിന്റെ ഓത്ത് നിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ നിന്റെ വായിപ്പിക്കൽ അല്ല വെറുതെയാക്കൂല നീ ഓതുന്നതിനും ഓദിപ്പിക്കുന്നതിനും നിന്റെ റബ്ബ് അക്രമാണ് നിനക്ക് ബഹുമാനം ഏറെ തരും നിനക്ക് ഏറെ ബഹുമാനം തരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാഫി 
റതിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് മാതാവ് പഠിപ്പിച്ചത് ഉമ്മമാരെ ചില്ലറ കഠിനാധ്വാനവും ഒന്നല്ല പിതാവ് ഇല്ല പിതാവ് നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു മാതാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലല്ലേ കടിയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹദീദ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റു പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ചില്ലറ പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന അധ്വാനങ്ങളിലൂടെയാണ് മകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ചില്ലറ സാഹസികതയൊന്നും അല്ല അനുഭവിച്ചത് ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു അന്നെനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഒരു പേന വാങ്ങാനും പേപ്പർ വാങ്ങാനും പോലും കഴിവില്ല പേനയും പേപ്പറും കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഓതുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കലാണ് ഒന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ തിരക്കിടില്ല പച്ചില കൊണ്ട് അതിന്റെ തണ്ട് കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് മരക്കഷ്ണങ്ങളിലും തോലിൻ കഷ്ണങ്ങളിലും മെല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളിലും ഷാഫി മാമറലി അള്ളാഹുന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മക്ക വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ രണ്ട് കൊട്ട ഏറ്റിട്ടാണ് ഷാഫി മാമൃതങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്കും മറ്റേ കൊട്ടയിൽ മുന്തിരിയല്ല രണ്ടിലും ഇൽമ് എഴുതിയ എല്ലിന്റെയും തോലിന്റെയും മരത്തിന്റെയും കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ സവിധത്തിൽ എത്തുമ്പോ മാലിക് ഇമാം റലി അള്ളാഹുനുമായി പരിചയപ്പെടുമ്പോ അസറിന്റെ ശേഷമാണ് അസറിന്റെ സന്ദർഭമാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മുന്നിൽ ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹുനു ഹദീഫ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുൻഹു ഇമാം മാലിക് അലി അള്ളാഹുനെ കണ്ട് സമ്മതം വാങ്ങി ദർശിൻ മെമ്പറായി ചേർന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കയ്യിലൊക്കെ പേനയുണ്ട് പേപ്പറുണ്ട് പടസോനെ ഒരു പേനയും പേപ്പറും കിട്ടിയില്ല ഇത്രയും കാലായിട്ട് എന്തൊരു മോഹണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഉമ്മമാരെ എത്ര സാഹസപ്പെട്ടാണ് ആ മഹാ പണ്ഡിതനെ ആ മാതാവ് വളർത്തിയത് നമുക്ക് എന്താണ് അല്ല വാരിക്കോരിച്ചു വരുന്നു എന്ന നിയമത്തുകൾ കണ്ടമാനല്ലേ ഇഷ്ടം പോലല്ലേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വചനത്തോട് നാം ചെയ്യുന്ന അനാദരവല്ലേ അത് മര്യാദക്കേടല്ലേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം ശരിക്ക് എഴുത്തും മാനയും പഠിപ്പിക്കണം നന്നായി എഴുതാൻ അറിയണം ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുനു ആ സബക്കിന്റെ വേക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏതാലും ഒരു പേനയും പേപ്പറും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ ഈ വരലൊന്ന് പേനയാക്കാം ഈ വരലിങ്ങനെ ഉയർത്തി അതിങ്ങനെ നാവിലേക്ക് ഇട്ട് ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹുനു ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്താ അങ്ങനെ തൊള്ളയിൽ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഒരങ്ങ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഹദീസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വല്ലാത്ത ബഹുമാനല്ലേ ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശിഷ്യന്മാർ ഒരു ശ്രദ്ധ മാറിയിട്ട് പോലും നോക്കൂല ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് വന്ന് ഒച്ച വെച്ച് വിളിച്ചാൽ പോലും ഹദീസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല അത്രയും ശ്രദ്ധയാണ് ആ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനെ ഇടക്കിടക്ക് മാ മാലിക് അലി അള്ളാഹു നോക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് എല്ലാരും പിരിഞ്ഞപ്പോ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനു അടുത്തേക്ക് എന്നു സലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടുത്തിരുത്തി മുഖങ്ങനെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട് ഇമാ മാലിക് റലി അള്ളാഹുന് ചോദിക്കാണ് ആ മുത്തലിബ് മുത്തലിബ് കുടുംബത്തിൽ പറന്ന ആളാണോ അതെ ആ കുറശീൻ കുറേശ് തറവാട്ടുകാരനാണോ അതെ അന്ത ഹറമിയുൻ ഹറമിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന ആളാണോ അതെ ബാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും എണ്ണി 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 ചോദിച്ചു ഒക്കെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഒത്ത ആളാണല്ലോ പക്ഷെ മോനെ ഈ ഹദീസിന്റെ ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോ ബാക്കിൽ എന്തോന്നിങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ വരലിങ്ങനെ നാവിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഷാഫി ബാബ്രതി അള്ളാഹു വികാരഭരിതനായി തന്റെ ഏറെ കാലത്തെ മോഹമല്ലേ ഒരു പേനയും പേപ്പറും കിട്ടുക ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പേനയുണ്ട് പേപ്പറും ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അമ്മാവന്മാരും കൂടിയാണ് മദീനത്തേക്ക് ഞാൻ പോരുന്നതിന് പലരും എതിർപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇൽമിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള നിലക്ക് എന്റെ മാതാവ് എനിക്ക് തുണയാണ് കുടുംബക്കാരിൽ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉമ്മാനോട് ഒരു കുട്ടിയല്ലേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞേ കണ്ടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും പറയാം ഒരു കുട്ടിയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനെ പൊരുത്തിനേക്കാൻ പറ്റൂ അതിനെ പറഞ്ഞേക്കണം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് എത്ര ആണെങ്കിൽ എന്റെ
അപ്പൊ ബാപ്പ പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടികളെ സ്ഥാനത്ത് ഒക്കെ അള്ളാഹുത്തല ആൺകുട്ടികളെ തന്നെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആക്കും അവിടെ നമ്മൾ ടി സി ഉസ്താദിനെ മാതൃകയാക്കണം അള്ളാഹു ദറജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ മക്കളെയും ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വിട്ടത് നമുക്കൊരു വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബം ഒന്നായിട്ട് എല്ലാരും കഴിയുഞ്ഞു ആര് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കി വന്നേരാ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി കൊടുക്കട്ടെ മക്കളൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ചെറിയ മകനല്ലേ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അഹ്സനി വഫാത്തായി പോയി അള്ളാഹു തല ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എത്ര വലിയ ഹൈറാണ് ഓക്കെ ഉസ്താദിനെ എടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ മക്കളെ കുല്ലും ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എത്ര വലിയ സന്തോഷ കടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഇതിന് ശ്രമിക്കും ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദെ ഓനെ ഞാൻ ഓതാൻ വിട്ടിരുന്നു അഞ്ചല്ല ഓതി വന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു വർക്കത്തുണ്ട് ഒരാളിനോട് മുമ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തോനെ ഓതാൻ വിട്ട് ഓന ഏഴ് വല്ല ഓതി വന്നു പിന്നെ ഓന് ചെറിയൊരു അസുഖമായി ലീവായപ്പോ പിന്നെ പോകാൻ മടിയായി പിന്നെ ഇവിടെ എന്നാലും കൃത്യത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓതാൻ വിട്ടിയുള്ള വർക്കത്തുണ്ട് മൂന്നാമത്തോ പോതുണ്ട് ഓന് കുഴപ്പമില്ല ഓൻ സുഹൂത്താകാൻ വേണ്ടി ഇതാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പിതാവ് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാരന്ന് കൊടുത്തു അയാളെ നല്ല മനസ്ഥിതിയാണ് ഇത് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല കുറ്റം പറയേണ്ടത് എപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മളെ കുട്ടികൾ എന്ത് കുറ്റം പറയാനാ അവര് എങ്ങോട്ടാണോ ഒഴുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പോകും അത് അവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഷാഫി മാമറലി അള്ളാഹു ഒറ്റ കുട്ടിയാണ് ഉമ്മാക്കുള്ളത് അമ്മോന്മാരിൽ കുടുംബക്കാലിൽ ചില പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേക്കണ്ട മദീനത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ സമ്മതം ചോദിക്കാൻ സമ്മതം കൂടി കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പക്ഷെ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചരിത്രം മാറി ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്ത് വന്ന അവസ്ഥകളും മഹാനവറുകളുടെ നീതി ന്യായവും വിധി കൽപ്പുകളും അതേ നജ്റാനിൽ കാലി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതും ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ അടുത്ത് ഹാറൂൺ റഷീദ് എന്ന രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നടത്തിയ വിജ്ഞാനത്തിലെ സംവാദവും ഒക്കെ കണ്ട് ലോകം മുഴുക്കയും ഷാഫി മാമുറലി അള്ളാഹുനഹുവിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാന പടുക്കൾ ഒഴുകി ബഗ്ദാദിലേക്കും ഒഴുകി നാല് കൊല്ലം ബാക്കിയുള്ള കൊല്ലം മിസുറിലേക്കും ഒഴുകി എത്ര വലിയ ഒഴുക്കാണ് ആ ഒഴുക്ക് കണ്ടിട്ടല്ലേ അന്നത്തെ ചില ആലിമിയങ്ങൾ വരെ ഷാഫി മാവതങ്ങളോട് ഹസദ് വെച്ചത് ഹസദുൽ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മാലിക്കി മാമതങ്ങളോട് ഉസ്താദെ എനിക്ക് പേനയും പേപ്പറും കിട്ടാത്ത ദാഹം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വരല് പേനാക്കിയതാ ഈ ഉമിനീര് മഷിയാക്കിയതാ ഇടത്തേക്ക് ഈ പേപ്പറാക്കി ഉപയോഗിച്ചതാ അപ്പൊ മാലിക്കി മാമർ അലി അള്ളാഹു കയ്യിങ്ങ് നോക്കട്ടെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കയ്യിലൊന്നും കാണാനല്ലോ എന്നാണ് പക്ഷേ ഷാഫി മാമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എടുത്ത ഹദീസ് മൊത്തം എത്രയാണ് ഉസ്താദ് എടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഹദീസ് അല്ല മൊത്തം ഞാൻ ഹിഫ്ലാക്കിട്ടു ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ആ ഹദീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടർമാരടക്കം മത്തിനടക്കം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഹദീസ് മോദി കൊടുത്തു ഇമാ മാലിക് റലി അള്ളാഹു അതിരറ്റ സന്തോഷമായി മാ മാലിക് റലി അള്ളാഹു ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മുത്താലിമിന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനെ ബഹുമാനിച്ചു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓതണം ഓദിപ്പിക്കണം രണ്ട് ഇക്കറ് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു ബാധ്യതയായി ഏറ്റെടുക്കണം വറബ്ബു കല്ലക്കറം ഓത്ത് ഓതി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ബഹുമാനം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞ നമ്മളെ നീയത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരും ഒസാലിമാ മതങ്ങളെ വളർത്തിയതും ആരാണ് ഉമ്മയാണ് ഒരുപാട് ഇമാമിയങ്ങൾ അങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളെ വളർത്തിയതും മാതാവാണ് മാതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രത്യേക ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടതാ ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഭർത്താക്കന്മാര് നാട്ടിലില്ലെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് നേരം വൈകിയെത്തിയെന്ന് വരാം ഉമ്മ എപ്പോഴും കൂട്ടിരിപ്പിനുണ്ടല്ലോ ഉമ്മ ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കണം ഉപയോഗിച്ച മാർഗം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്നും അതിന് മാറ്റമില്ലല്ലോ എത്ര പുരോഗതി വന്നു എത്ര പുരോഗതി ലോകത്ത് വന്നാലും ഐ ടി എത്ര വികസിച്ചാലും അല്ലമബിൽ കലം പഠനത്തിന് പേന മാധ്യമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചൊരു വഴിയാണ് ആ വഴി ഒരു കാലത്തും മാറൂല പേന ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാഹ
ആദ്യം അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചത് ആദം അലഹി സലാം പേന ഉപയോഗിച്ച അള്ളാഹു ആദ്യം പഠനം നൽകിയ ആളുകളിൽ മൂന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ആദൻ നബി അലഹി സലാമാണ് ആദ്യം എഴുത്ത് നടത്തിയത് ആദിമ മനുഷ്യനായ ആദം അലഹി സലാമാണ് അതൻ നബി അലഹി സലാമിന് എത്ര ഭാഷ അറിയും ആയിരം ഭാഷ അറിയുമായിരുന്നു ആയിരം ഭാഷ മഹാനവരകളെ ആയുസിനോട് അനു ഒത്തിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചു ആയിരം ഭാഷ ആയിരം ഭാഷ അത് പഠിച്ച് അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകം നൽകിയ ഒരു ഇൽമന്നല്ലേ പഠനം എന്നല്ലേ ഭാഷാ പഠനം വേണം അത് മുഖ്യമായി കാണണം ഭാഷാ പഠനം അറബി പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം ഉറുദു പഠിക്കണം പല ഭാഷകളും പഠിക്കണം ഹബീബ് റസൂലായി സൊല്ലാഹു അലി സ്വന്തങ്ങൾ ബദർ നമ്മൾ ബദർ ദിനത്തിലല്ലേ ഉള്ളത് ബദറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തടവുകാരെ കൊണ്ട് തങ്ങൾ ചെയ്ത ലോകത്ത് ഇന്നും തുല്യതയില്ലാത്ത പലരും പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ തടവുകാരെ മൊത്തം തങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടില്ല കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല തടവുകാർക്ക് മോചന ദ്രവ്യമായി മുഴുവനും പണം വരട്ടെ എന്നുമല്ല തങ്ങൾ ആശിച്ചത് നല്ല എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യരുണ്ട് ആ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട തടവിലാക്കപ്പെട്ട മുഷിരിക്കുകളിൽ അവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചെടുത്ത് എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത സ്വഹാഭിമാർക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മോചന ദ്രവ്യമാക്കി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എഴുത്തിന്റെ വായന പ്രസക്തി എത്രയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിസ്ലം അതിന് നൽകിയ ബഹുമാനം എത്രയാണ് മോചന ദ്രവ്യമാക്കി തങ്ങൾ വെച്ചതിന്റെ വില എത്ര മാത്രം വലുതാണ് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇതിന് ഇതാണ് സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടി ഇതിനാണല്ലോ അപ്പൊ എഴുത്തും വായനയും അത്ര അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്വഹാഭിമാർക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ മുഷിരിക്കുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതൊരു മോചന ദ്രവ്യമാക്കി വെച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് അല്ലമബിൽ കലം രണ്ടാമത്തെ ആളായി പറയുന്നത് ഇതിരി സലഹി സലാം വഹുവ അബ്ബലു മങ്കത്തബ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എഴുത്തറിയുന്ന നബിയാണ് അല്ല പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ ആർക്കെല്ലാം അല്ല തൂഫീക്ക് കൊടുത്തോ അവരൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം കാരണം അല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണോ ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല അടിമക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ചില്ലറ അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല അടിമകൾക്ക് നൽകിയ ആദ്യത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് ആദ്യത്തെ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു എണ്ണി പറഞ്ഞതുമാണ് അതിലൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അൽക്കയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ അല്ല കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം അല്ലമൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു പഠനം നൽകി അപ്പൊ അറിവ് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ബഹുമാനം അള്ളാഹു താല ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഇൽമുള്ളവർക്കാണ് ഇൽമ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത വലിയൊരു നിയമത്താണ് അപ്പോ അല്ല മനുഷ്യന്റെ ഷറഫും മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനവും തറവാട് കൊണ്ടല്ല മനുഷ്യന്റെ ഷറഫും മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനവും അവന്റെ ആകാര സൗഷ്ടവും മാത്രം കൊണ്ടല്ല മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും വലിയ ഷറഫും ബഹുമാനവും ബിൽ ഇൽമി അറിവ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ വഹുവൽ കതുറുല്ലതി ഇംതാസ് മനുഷ്യ പിതാവായ ആദൻ നബി അലൈഹി സലാമിനെ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് അള്ളാഹു താല നിർത്തിയത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ നീളം കൊണ്ടല്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടല്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുഗലാവണ്യം കൊണ്ടല്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഇൽമ കൊണ്ടാണ് ഇൽമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഷറഫിനും കറമിനുള്ള ആധാരം ഇൽമുണ്ടാകാം ഇൽമ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഏതൊരു വിഷയത്തെ പറ്റിയും തികഞ്ഞ ഇൽമ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഇൽമ് ഏറ്റിത്തരട്ടെ ഇൽമാണ് കാര്യമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനം ആ ഇൽമ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നാവിലുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു താല കൈകളിൽ നൽകും കൈകൊണ്ട് എഴുതും 
മൂന്ന് തരം ഇൽമിനെ പറ്റിയും ഇവിടെ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലമബിൽ ഖലം അല്ലമബിൽ ഖലം അതിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ് ആദ്യം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു വറബ്ബുക്കൽ ലകറം അല്ലദി അല്ലമബിൽ ഖലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യഅലം അറിയാത്തത് മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആല പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യന് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എഴുത്തും വായനയും അഭ്യസിച്ച് ഇൽമു കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കണം ഇൽമുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ബഹുമാനമാണ് എല്ലാ തരങ്ങളിലും ബഹുമാനമാണ് ഇൽമുള്ള ആളുകൾക്ക് ബഹുമാനം ഒരു സ്ഥലത്തും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബഹുമാനം കൂടിയിട്ടുള്ളൂ ഇൽമുള്ള ആളുകൾ അവരെപ്പോഴും അഹിയ ആണ് അവരെപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് എത്ര കാലം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇമാമുന ഷാഫി ഇറുതി അള്ളാഹു ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി നാലില് വഫാത്തായതാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും മഹാനവറുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൽമു കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ജീവൻ ഇൽമു കൊണ്ടുള്ള ജീവനാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ബഹുമാനം നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അറിവാണ് ആ അറിവ് നേടുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും വേണം അയാളാണ് എനിക്കത് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പറയത്തക്ക വിധം അള്ളാഹുവിനെ മുന്നിൽ സ്മരിക്കുന്ന വിധം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൽമ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഉസ്താദാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റേ ഉസ്താദാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനല്ലേ പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് ഓത്തു പള്ളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് എങ്ങനെ ഇൽമ് കിട്ടിയത് നിരന്തരമായുള്ള അറിവുകൾ വലിയ വലിയ വളവുകൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നാൽപ്പതും അൻപതും ദിവസം വള പറയും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തൊഹാറത്ത് മൊത്തം പഠിച്ചു നജാസത്തിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം പഠിച്ചു നജസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പഠിച്ചു മുത്തനജി സായൽ അതിന്റെ ഹുക്കുമുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പഠിച്ചു പഠിക്കേണ്ട യഥാർത്ഥ ഇൽമ് നിസ്കാരം എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു വെള്ളത്തിന്റെ ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് മുത്തലക്കായതേത് മുസ്താമലായതേത് ഒക്കെ പഠിച്ചു ആ വയതിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ജീവിതം മൊത്തം ആ ഉസ്താദിന്റെ വയത അത് എത്ര വലിയ ഉപകാരമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇൽമിന് സബബുകളായി വന്നവരൊക്കെ ഇൽമ് പകർന്ന് നൽകിയവരാണ് അവർക്കും അള്ളാഹു ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കും അള്ളാഹു ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അള്ളാഹു തേല ആയുധമാക്കി വെച്ചത് ഇൽമാണ് സഹോദരിമാരെ അറിവ് നേടണം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഉള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായ അറിവുകളൊക്കെ പകർന്നെടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൽമ് ഏറ്റിത്തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അഞ്ച് വചനങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊന്ന് ഓതി ദ്വാരക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പറയാനുണ്ട് നാളത്തേക്ക് നീക്കി വെക്കുന്നു അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله الذي صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ودواني بورتيا غان ദ്വാരക്കാൻ സംഭാവന ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ സംഭാവന അതുപോലെ തന്നെ ബദരീങ്ങൾ ആണ്ട് നേർച്ചക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണം ഈ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ആകാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയ നമ്മുടെ സംഘാടകർ പ്രവർത്തകന്മാർ അതുപോലെ സ്ഥലം നല്ല നിലക്ക് വിൽക്കാനും കടം വീടി കിട്ടാനും ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ പ്രത്യേകം തോഫിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സ്ത്രീകൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ബദരിയങ്ങൾ ആണ്ടിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയവരുണ്ട് ഒമ്പതര മണിക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കും എല്ലാവരും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് എത്തണം പത്ത് മണിക്ക് വിഷാവതരണവും തുടങ്ങും അള്ളാഹു തല എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നിശ്ചയിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആദ്യ വചനങ്ങൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നോമ്പിന്റെയും മറ്റു കർമ്മങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെയും സ്വീകാര്യതക്ക് സബബായതിനെ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അധികരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓദിയതിൻ്റെ മിശ്ര സ്വഭാവ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ വിശിഷ്യ വന്യരായ ഷെഹുന ടി സി ഉസ്താദ് അടക്കം എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ കുടുംബക്കാർ ബന്ധുക്കൾ മുഹിബിയങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ എല്ലാവരെ ഹദറത്തിലേക്കും നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ വിശുദ്ധ മാസത്തിലുള്ള ഈ നല്ല സന്ദർഭം ഈ നല്ല സദസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഹൈറിനുള്ള സബബായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ സന്താനങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളുടെ മൊഹിബ്യങ്ങൾ ഈ മജിരിസിലെത്തിയ സഹോദരി 